Здравствуйте, товарищи! С вами Рэми Майснер. Это я, здравствуйте. Тхарма 1937. Это мы. Люди доброй воли и все прогрессивное человечество в лице наших слушателей. Всем физкульт, привет. Всем привет. А сегодня мы будем говорить о Егоре Холмогорове. Ой, ура! ура. Ну, не полностью, прям скажем, с биографию разбирать Егора Холмогорова. Но... Что, я расстроился. Но... Это, мой, это мой любимый русский мыслитель. Ну, пару слов, да. Можно вообще сказать, кто это такой? Принципе, Давайте сейчас да. скажем, почему мы будем говорить про ролики. Да, и это, наверное, да, ограничимся. Да. Да. Что, да. Что, прикольный русский националист. Прикольно френчевин, с прикольной тросточкой. На прикольном фоне из да. пшеницы. Так да. вот, выпустил Егор Холмогоров видео. Русский Да, да, я даже вчера орал сразу на русский Как вы, друзья, люди русские, всяк субботний день в банях паримся. Каждый божий день жирный щи едим, жирный щи едим, гречневку лопаем, все квоском родным запиваючи мать святую Русь, вспоминаючи, да любовью к ней похваляючись, да все русскими называючись. И как нас-то, друзья, все бронят по посту, что ничего мол, мы не делаем. Только свет коптим, прохлаждаемся. Только пьем, едим, похваляемся. Уж как вам-то, люди русские, нас корить, бронить стыдно. В... А, люди добрые, да. Нас корить, бронить стыдно в совестно. Мы обработали, да хотений нет. Мы рады вы, да не хочется. Дел плевое, да труда без Бежим, все труда бежим, на печи лежим, ходим в мурмалках, да про Русь кричим. Все про Русь кричим, видишь, да охрепу. Так уже ли, друзья, мы не русские? Алексей Константинович умел. Вот, Егор Холмогоров, пахарь. Отлично, в принципе, вот описывает всю деятельность. В таком френче только пахать. Я в Толстой в таком пахал, сам видел. Вот выпустил Егор Холмогоров видеоролик, который, ну, где это все происходит, это канал на ютубе РТ Россия. Надо подписаться. Да. Вот. Там, оказывается, обретается в описании, Билли. В описании канала написано, что, значит, выходят здесь новые программы, документальные циклы, спецрепортажи, интервью о самом важном, что происходит в России. Ну вот, самое важное, что происходит в России, Путин. Это, значит, это, в частности, речь, да. Речь Путина, да. И вот как Холмогоров ее комментирует. Историческая речь. Название Опухально. ролика да. сразу. Как всегда. На Даже говорят, что через несколько лет она точно будет в школах преподаваться. А не только на Дожде говорят. Да. Вообще, в принципе, политологи да, отмечают, что... На Дожде? Да. 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 Дождь одобрил? Да, или, да или, даже или, там... Или, нет, они не или одобрили, они но они говорят... Сказали. Нет, вот то, что будет в школах, они сказали без иронии. А -а -а. Ну, они еще считают, ну, что, да, что это все это будет курсом прям для всех нас. Если да? я не ошибаюсь, а -а -а. уже военнообязанные, по-моему, изучают статью в принудительном а -а -а. порядке. Пожалуйста. Класс! Да ты чё? И ну, что же он там такое написал? Он же главнокомандующий, так что да. А, ну да, обезон. Главнокомандующего. Обезон, обезон, да, все правильно. Да. Ну, политинформация да, у них да, должна да. же быть. Что Единая Россия там ведет нас всех к построению этой суверенной, суверенной демократической, да, энергетической сверхдержавы. Да. Но Холмогоров то цепляется в своем ролике немножко за другой момент, еще в речи Путина на прямой линии. Угу. Ролик называется Тюрьма для русских. Путин и Я когда угадаю, это СССР. Да, это не Россия, которая куда-то делась. Да. И которую мы сейчас имеем, например. А то что-то кругом решетки, камеры шманают на каждом шагу. Я уж так это иной раз и подумаю. Может, ты не русский просто? Тебе писали в комментах, что, скорее всего, ты не русский какой-то. Ну, я не знаю. Так давайте вот, да, давайте с вами, кто это пишет, забьемся, кто вот русских стихов больше знает. Ну, кто в русской культуре больше понимает, я или вы. Ну и да, посмотрим, кто русский, кто нет. Ну, а так, конечно, я за собой замечаю. Такие есть? И на раз так смотрю, так вовремя голову не побреешь, на висках кудряшки пробиваться начинаем. Так что да. Только одно спасение под Тимати Касси. 
Да. Ну, так что там дальше Основной у нас? Основной вопрос ролик. Мои русские друзья. Русские. Мы русские, не обманываем друг друга. Путин и Холмогоров о том, почему нам не нужен СССР-2. Ну, ну, им не нужен СССР-2, это... Не э, естественно, нам тоже это, не это, нет, 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 понятное дело, я, я могу, даже я могу сказать, почему им СССР не нужен ни 2, ни 3, ни 5. Ну, не спойлер, а, Как бы все, мы буржуи и хлуи буржуев, нам и так хорошо живется, идите в жопу с своим социализмом, все, конец ролика. Дальше поля, поля пшеницы, как но они нет, они, видать, это развернули. Наверное, нет, я ролик не смотрел, но, наверное, они будут рассказывать, что нам плохо жилось. Да, раньше-то, сейчас-то уж получше. Не всем нам, русским. А русским. А, таджикам лучше жилось, да? Да, сейчас ты про это услышишь. Ну, давайте так, по порядку. И вот сидит Егор Холмогоров в студии на фоне своих книжек. Стопочка только своих аккуратненько да. лежит. Ну, правильно. Знаете, классику, ребята. Он нет, видно, что он читает хорошую литературу. Знаешь, я помню, Лотман там тоже когда лекции рассказывал, у него там прям за спиной такая прям библиотека, ну сразу, сразу видно, даже стыдно как-то за себя становится. Вот и тут тоже понятно, что только правильных русских писателей. Так, ну. Ну и сразу же ссылается на прямую линию Владимира Путина, где тот ага. высказался о бесперспективности и вредности даже любых проектов восстановления Советского Союза. Ух, ух, да, прежде ух. всего, Путин ссылался на демографическую ситуацию среднеазиатских стран. Так. Вот есть цитата. Путин говорит на прямой линии. Я уже говорил об этом. Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно и бессмысленно по целому ряду причин. И даже нецелесообразно, имея в виду, скажем, демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Так. Иначе мы можем столкнуться с социальными вопросами. Не, я, я думал, все дело в том, что у, у, у них просто в Союзе социалистических республик, значит, у них отберут все их бабки, все их фабрики, заводы, uh -huh. все их эти латифунди, которые они себя отгрохали. Я думаю, в этом дело. Оказывается, нет, оказывается, в демо демографии, как да. интересно, зашел, а что там такое с демографией, почему из-за этого нам а не вот надо объединяться? Почему? Много их слишком. Так, нет. и что? Это не, не просто много, проблема... Так он, 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 много, он, у них, конечно, половина он, у, 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 уже в наших Палестинах тут трудится. Он вот. про это тоже скажет. Ну, конечно. Ну, так они уже трудятся-то, и что и дальше? На самом деле, если... Соответственно, вот эта демографическая ситуация будет развиваться подобным образом, да, как говорит Путин, произойдет размывание такого государства, образующего этнического ядра. Ну, то есть русских, по всей видимости. То есть мы все, значит, это в повалку с таджиками Размоемся. тут будем жить, да, нет, и все да, станем, да. значит, эти не черные, не белые, а такие все смугловатые. Да, еще культуру переймем. Переймем куль... А, а может, они нашу переймем? Говорят, Чего? нет. Нет, под, подожди, у, у нас что, такая хилая культура, что ли? Или дело в том, что они на эти самые, Аллах Акбар, так у нас да. тоже, блин, пол, у, у нас тоже сколько регионов на Аллах Акбаре сидят, и ничего, вроде вроде единый крепок наш народ, э, по последним данным, вот, еди, ну, единая Россия. Господин сейчас даже ответит тебе. На... Так, ну ладно. Нет, ну, ну, если ладно. возвращаться, в принципе, к риторике того же Холмогорова, mm -hmm. да, да, то да. если мы обратимся там, в период десятилетней давности, вот, да. просто имели счастье посмотреть ряд роликов 2011 года, там как раз mm -hmm. там, после событий Манежной площади, там как раз Холмогоров активно э, говорит про вот эти республики наши кавказские. А, что хватит их кормить. Ну, естественно. Я, я помню и тогда, что-то оно, что оно да. как-то... Как? Под, подождите. А наших можно пускать? Я вон туда, вон в, в Избербаш ездил, например, с большим а удовольствием. Ты там себя, видимо, вот, ведешь отдыхал. культурно, они а тут бескультурно. Танцы, ты там может... гопак сплясал где-нибудь, да. или ты стрелял а на свадьбе из Блин, ребят, у меня спина пенста. больная, какой у меня гопак. Из травматического и не стрелял. Я грешным делом по этой груши вбил, знаете, на улице там стоит такая, что там, типа, вдарите, сколько там очков там, или еще что-то там ты набрал, вот. Ну, так в целом культурно. Вот. Мне по паранжу не срывал ни с кого. Ну, вот, нет, просто мне интересно. И, ну, культурно, а что? Так если не культурно, я себя веду в любом городе, этим же вроде наша славная полиция занимается, Нет. 
Ну вот. Я, я а... что-то как-то потерялся. Видишь, просто Егор говорит, что то, что да. описываешь ты, ровно mm. отзеркаливают люди, которые приезжают оттуда сюда. Uh-huh. А, так. Вот ты себя там стараешься, потому что ты русский, ты стараешься себя вести хорошо, а вот эти люди, которые приезжают со своим уставом, со своей идеологией, они ее настолько крепко держат, что она пробивает просто все наши культурные кода. А, какие у нас хилые кода. Надо Егору Холмогорову денег дать, чтобы он код написал да. на, понадежней, я так думаю. Егор, если сейчас тебя 20%. Если тебя навалит сейчас, то ты знаешь, кто закинул. Там есть цитата про паранжу, да? А, Давайте, про вот то, тут мне еще нравится пугается. до, до, этого, до Паранж, того, как давай, Егор давай, Холмогоров давай. испугался, да. э, он сначала вспоминает... Э, да, про... давай последовательно. Классик, классиков надо изучать последовательно и вдумчиво. Мы же да. помним, что у нас ролик называется «Холмогоров и Путин как бы против СССР-2». Ага. И вот цитата. Соответственно, после упоминания прямой линии президента. Я всегда говорил, что Владимир Владимирович Путин – человек, который спокойно, медленно, основательно, с задержкой, может быть, на несколько лет по сравнению с какими-то передовыми позициями, но а. осваивает основные дискурсы, основные идеи русского национализма. Дискурс. Дискурс. Исконно русский дискурс. Я помню, да. Да, это русский философ. Еще 9 лет назад Сейчас помню. Какой-то святитель какой-то, да, по-моему. Тихон Задонский. Что ли, не припомню. Ну-ну-ну, дискурс. Да, дискурс. И еще 9 лет назад Хумагор вспоминает, когда мы с ним, с Путиным, то бишь, имели дискуссию на эту тему. Понял. Он имел дискуссию с Путиным. Я ему говорю, ну что, Вова, пора, что ли, дискурсом перенимать-то. Тихон, это Задонского, ты что ли? Ну, да так, Егор, что вы... Ты не гони. Там, там будет там, про... Не гони, ты постепенно, угадал слово. Постепенно, блин. Ну, скажешь, я раньше не читал, но я угадал. Ты же говоришь, ты не смотрел ну, ну, я и совру, я и совру, я и совру недорого возьму. Я вообще русского патриот Прилепин недавно роман читал, блин, вот, и узнал, что, что это обитель. Вот, и там узнал или из романа... Это или совки? Да-да-да. А, да, о. ждите скоро. И там он сказал, что русскому народу Подловатинка такая свойственна вообще. Mm. Так вот, по жизни. Ну, Рождаешься вот, сразу же с таким вот. Так что вот, я говорю: может, мне не верить, но, но так я как Нострадамус. Да хрен ли я за них могу их речи даже писать. Все-таки полную статую предоставим. Да, давай, давай. Как тогда выразился Путин в ответ, собственно? Вот, Егор, мы с вами русские люди. Ну, и как бы мы же не можем гнать. Вот. В а натуре. Да, понимаешь, ты угадал до слова. В натуре. Мы русские не обманываем друг друга. Я смотрел это кино. Хуй все кончилось, кстати. У него там машина встала, где-то там 300 километров проехала, и все. Чуть не погиб на чужбине. Так что, когда вы такое слышите, о, блин. За карманы, за карманы сразу так похлопайте, все на месте. Телефон. Ну, действительно, да. гнать на русские люди действительно не могут. Ну, да, не, не, я, ну, не свойственно, Достоевский вообще писал где-то. Вообще фуфло двигать, да, русский народ не способен. Вот, и значит, Владимир Владимирович не обманул. Действительно подтверждается то, что он приобщается к дискурсу вот самому популярному националистическому, да. Последние вот пару лет это видно особенно. Особенно после событий. У него лицо светится начинает. Я вот по каким признакам это отмечаю. У него харизма все ярче и ярче блещет. Так. Как это проявляется? После событий в Крыму стало очевидно, да, mm-hmm. во-первых, что, что ну, Путин человек русский, да, и основные идеи русского национализма дискурс, про- проводят. Что он сдает экзамен по русскому дискурсу. Да. То есть это надо что-то взять, какую-то губернию подчинить. Ну, вернуть. Это... Ты неправильные слова э, говоришь. Не, ну Верш... вернуть, не, а как ты, если не подчинить, чтобы там прежний... Вернуть, вернуть. Подожди, подчинить, что значит? Значит, навести там свой порядок. Нам надо русский порядок да, там, да. или хохлятский пусть Не, будет. русский. Ну вот, вот, значит, подчинить. В хорошем смысле. В хорошем смысле, все хорошо. Но это еще не все. Ну. Кроме Крыма-то у хорошо. нас еще была принята конституция, 
А, да. Статус этого самого Точно, я, я помню, я, я, я помню, они действительно тогда бегали все с этой идеей. Да, и он в частности. Да, и он лично. в частности. Да, да. Я правда думал, честно говоря, потому как они с ней носились, я думал, когда русских признают, значит, этим государствообразующим, да. им сразу квартплату раз в двое. Порежут? Вот. Ну да, ну Почему? как? Или, или, зар... или, за... или, зар... или зарплату, наоборот, повысят. Mm -hmm. Мне кажется, это должно работать в другую сторону. То есть, если да. ты сверхчеловек, если ты не какой-то там умтер, да, если Но. ты сверхчеловек, то ты да. можешь работать больше, а есть меньше. А, то есть, ты же, а если так посмотреть, тогда, бы, супермен, действительно, тогда действительно все логично. Действительно. Нам хлеба не надо, работу да, давай. Да, да. Да. Точно. Помню дискурс. Хорошо. Так, все по-русски. Ну, хорошо, дальше. Да. дальше. А еще президент, кроме всех хороших дел, которыми он занимался последние десятилетия, да, mm -hmm. он указывал mm -hmm. на очень важный фактор, который... Его... Егору? Или всем уже? Вообще, в принципе, всем своим поведением. А то я думал, он ему еще позвонил, там, в два часа ночи еще. Егор, хочу вот тут еще указать. Забыл сказать. Мы с тобой так хорошо посидели. Ну ладно, да. Ну вот, как последовательный русский человек и националист. Пусть он указывает по классике на факторы некие, которые подтолкнули в свое время Советский Союз к гибели. Ага. А... Меньшевистский заговор. Mm -mm. А -а. Нет, нет. Что, блин? что из истории переписали, что самом... что-то другое подтолкнуло? На так, самом ну, деле, интересно, э, так. Все беды начались э, в момент, когда начал происходить чудовищный демографический перекос в сторону Республик Средней Азии. По -по Подожди, я думал, когда Ленин бомбу заложил. Оно потом было, потом. оказывается, когда... А, пер... так, перекос начался, так. Вот, и в качестве аргументации Хумагоров приводит переписи населения 79 и 89 -го То есть года. Ленин уже давным-давно лежал на Красной площади. И бомбу уже и не, и не И бомба мог. хрен бы с этой бомбой. Да. Но суть в том, что слишком много Начало... узбеков, а русских мало. Ага. Да, ага. значит, ага. информация так. такая предоставляется. Чис... Рост численности русских вот в это десятилетие 79 по 89 год составил 6 процентов а рост численности таджиков и узбеков и туркменов и других среднеазиатских народов в среднем составляет 23 процентов и даже более а что сейчас они вообще наши вроде сокращаться начали чуть не по миллиону в год но тут вот, есть вот, еще вот, такая вот, небольшая вот тонкость, у меня вопрос. арифметическая, да, потому что мы-то не поленились и глянули, сколько это, сколько а, 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 описываемое ужасное явление а, не в долях, а в абсолютных величинах. Ага. И вот мы узнали, что с 79 по 89 год русских да. было стало. Перед глазами, да, у меня 137 миллионов, да, там, с лишним. Это в 79-м. 79 ага. 89 и 145 миллионов. Ага. Да, то есть прирост ага. 7 миллионов, и, соответственно, на фоне такого большого числа да. вот эти 7, ага. проц... 7 э, Миллион, миллионов да. выглядят в процентаже довольно скупо. Ага. Да. А у таджиков и узбеков... Это как они, то, то, то же самое они русское чудо, как рисуют. Да, да, да. да. В, процент, в процентах так, да. да, нарисуют, и вроде как у нас там кривая, о, как бодрее и Англии, и Франции, и Америки. Да. А потом выясняется, да, что у, у, у Англии да, было 100 заводов, они построили еще 20. Блин. А у нас было, блин, 3, построили, блин, еще 3. Из которых, кстати, два были английские. Да. В сравнении с да. ростом русских, вот таджики. Не, русские не могут гнать. Не могут. Да. Это мы держим голове на да. протяжении всего. Да, да, да. да. Русские не, не, не Когда тебе, кстати, вот сходу прям заезд наезжаем, прям разговор начинают с того, что сейчас кто тебе, кроме меня, правду расскажет, там туда-сюда, ну ты же меня знаешь, я вообще не вру. Я, я тебе по секрету скажу, мне к врачу ходил, у меня, у меня это, расстройство такое мозговое. Не, не могу угадать. Да, сразу начну а -а 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 -а, задыхаться. Блин, все. Так что если видишь, что я дышу нормально, припадка у меня нет, значит, я говорю правду. Я вспомнила, что русские не гонят, а русские идут, как известно. Да, да, точно, точно. Так возвращаясь к нашим цифрам увлекательным. Таджики в 1979 году 2 миллиона. No. С лишним, да? 89-й год 4 миллиона. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Их... Ой, размножились, Их стало размножились. Меньше, чем 
нас, да? Да. Да. Вот, э, да. русских да. Ру за 10 лет стало да. больше на 7 миллионов. Но в процентах? Да. Но в процентах это чушь, да. да. Но а. тут все показатели, конечно, а. Холмогоров их не, 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 не напрямую упоминает. Ах вы, жадные, прожорливые таджики, как вам не зачем стыдно? Вы с двух до зачем, вы, зачем вы размножались и развалили СССР? Вот вы рады теперь, блин? Вот, вот к чему мы пришли из-за вас, таджики. Но, но Я он сейчас, он пойду, блин, этот налог таджикам платить. Наверное, Ай, блин. Тут так. еще цифры есть по другим народам. Ну. Вот, а афганцы вообще в процентах всех... Выросли всех... на 100. Ух, Представляете, ух, пока советские войска стоят... Вот мы нашли на окупа... зверство оккупантов. А их стало вдвое Зв... больше за Зверство оккупантов, я говорю. Вот, зверство оккупантов. А тут сейчас по миллиону в год, как корова языком. А да? можно сказать, сколько было и сколько стало? Афганцев. Точно, правда. Да, да, чтобы Давайте. на 100%. Так, значит, было 79-й год. 3983 афганца. Uh -huh. Стало uh -huh. 89-м. 6695. На 100% рост. Вот, вот. У Это вот, нет. Егорушка, смотри, в корень зри. <laughs> афганцы, афганцы, мы все сожрали. Ну, это да. ладно, это 79-й, 89-й год. Но и сейчас... Mm -hmm. Огромная mm. демографическая масса выпускивается да, в сторону России. В сторону и России? Этом, не, ну да. куда им деваться, если на родине работы нет? Но, Это хм... так в 90-е наши выплескивались, до хрена куда выплеснулись. Не да. из-за того, что демография. Тут уж демография в плюс, в минус. Вон, блин, она в Прибалтике в минус идет. Блин, а все равно все, это, все, все уехали. Ну вот, допустим, украинцы выплескиваются да. в сторону Польши. Да, понимаю, да, что-то... Что что нет, а и су суда еще выплескиваются, да. что? Да. Вот. Но при, предугадывая всякие контраргументы Холмогоров, mm. заявляет, что вот уже говорить, цитата, вот это наши люди, вот это у нас с ними единство, уже не приходится. Потому что кто сейчас oh, приезжает? Он mm. ну, вспоминает, что значит, те, кто родился в год ликвидации СССР, им mm. уже по 30 лет. Соответственно, mm. эти люди вообще ни, ни дня не прожили в СССР, это уже никакие не наши люди, и они слыхом не слыхивали про этот Советский Союз. Поэтому... Ну, только если старшие рассказывали, да. Ну, да, да. Байки травили, соответственно, mm. все, это уже совершенно чужие нам какие-то люди сюда приезжают. Нам как... надо их приобщить к нашей культуре, что ли? Нет, они отягощены культурой такого рода, вот сейчас дальше Тарик ну, Рому скажет, mm. про культуры, которая обязывает женщин а, ну да. хиджаб. Холмогоров опять же ударяется в воспоминания и э, говорит, что в этом году как-то вот в 2021 он все больше живет в Москве, там, чем в предыдущие десятилетия. И вот он поражен изменениями состава города. Э, Я помню, он был уже 10 лет назад поражен. Он все не мог в метро спуститься, чтобы этих вот на, на таджиков, на каких-нибудь которые подозрительно толкали героин, или что какие-нибудь кавказцы кого-то там задирали. Его постоянно это угнетало. Я помню, у него была целая серия статей. В этом году Холмогорову больше всего поражают какие-то бесчисленные цитаты девушки в хиджабах и так далее. А эти православные в платочках да. не поражают? Видимо, нет. Да, да. у нас же тоже платочки. Да, в том-то да, прикол, то, что он говорит про то же самое действие, да. только да. у нас это, видимо, норм, а, -а. а у них как это да. вязать платок Нет. на голову? Ну, что? Мы что? же помним, что нас мы православно вяжем. Да. Русские, государственно образующая нация, да. Так. Наш платок. А русский самый... значит православный, поэтому у нас в платках нормально ходить. А, а давайте пойдем на компромисс. Mm -hmm. Пусть они себе повязывают строго это оренбургский платок. Или под хохламушем там расписанный был. Чтобы как бы и платок, и русскость соблюдена, и все нормально. Не, ну это ладно. Холмогоров, напуганный совершенно девушками в хиджабах, начинает А что он так напугался-то? Он говорит, вот, наверное, у них-то на родинах эти хиджабы запрещены. А вот здесь они могут себе позволить, значит, ходить вырежены из ног до головы, да, вот. Полностью. Не понял, где вы запрещены. У, у себя на родине в, вот девушки не может да. себе позволить да, ходить в хиджабе. А, а в чем она там ходит? На родине. Я ну, как это? З З З З в штатском? Как она там? Ну, действительно, проверили, посмотрели. Ролик Холмогорова вышел 5 июля, 6 июля официально в Узбекистане разрешили носить хиджаб. То есть нельзя было носить в... В местах, так сказать, 
официальных и общего пользования. Ну да, каких куб. А, 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 а так там, вот по улице чем. ходи и ходи, в принципе. Ну а. да, то есть там в школу нельзя получать да, да. хиджаб, там в офисы нельзя да. носить Потому что они хиджаб, как бы вообще, сохраняли светскость, да? Да. да. Некто. Ну вот в Узбекистане сейчас разрешили. Да, там все, она закончилась. Вспомнили старый закон да. 98 -го года, когда можно, ну как-то о, о свободе совести, там как-то так звучит закон. Mm. Интересно. Вот, ну и, соответственно, ладно, в чем проблема хиджаба? Да. А, Вернемся к Холмогорову, да, да, ближе к Холмогорову. В чем проблема-то? Ну, вот заходит смотрите. он там бабы в платочках. Чего он так напугался? А, почему там хиджабы запрещены у них на родине, у этих ну, девушек? Почему? Потому что Наверное, так, единственный расскажет. шанс для выживания этих стран – это же жесткое подавление вот такого агрессивного исламского фундаментализма. А, соответственно, там в этом хиджабе не походишь. Агрессивного? Да. Я думал, который совсем агрессивного, они же вообще мешок на голову надевают, а не платок. Нет, страны-то подавляют как раз. Ну, например, то есть Нет, я к тому... Это же просто платочек, а ты как ты вообще поймешь, пойдешь спрашиваешь, вот ты так, может, ей нравится в платочке ходить. Не знаю. Просто как ты отличишь, там, я просто дофига народу знаю, у меня бабушка вообще никакой религии не относится, всю жизнь в платочке проходила. Но это еще не конец. Здесь-то, вот, получается, они чувствуют себя свободными в том, чтобы упаковаться да, полностью. И чаще всего это происходит под давлением мужчин. Да. А это значит, что мужчин сплачивает соответствующая идеология. А это а. значит, что эта соответствующая идеология однажды может сказаться, опять же, на улицах наших городов, заявляет Холмогоров. Понял связь между хиджабом и тем, что... Так, по -по Подожди, а почему... А, по а почему он это привязал к каким-то приезжим-то? У нас что, местных, что ли, этих исламских нету? Видимо, они какие-то... У, у нас же местных муслимов хреново туча. Да, да, собственно говоря, это религия, блин, вот захочу, пойду завтра и приму. Да, да, да. да. Не надо... а там а, шахада, да. да. И, 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 и что дальше? Да, обрезание еще делают. Да. Mm -hmm. а, вот mm -hmm. это не останавливает. Да. Ну, не суть. Суть в том, что у нас что-то ислам, это что-то плохое. У меня просто это... Кадыров в курсе? Да нет, Путин, наверное, с него устаканил, наверное. Через Холмогору. Через Холмогору. Связной был между Холмогором Не, ну просто по-свойски он то туда зайдет, то сюда, ему так и говорят. ну Скажешь там. Кадыров, наверное, говорит, мы же россияне, россияне не гонят. Да. Не гонит, а он что-то сейчас сам нагнал. Причем вообще ислам. -то. То есть, а если бы они были, не знаю, протестантами, допустим, то нормально. Я, я Кирху ну, видал, кстати, в паре да, мест. Да, ну, есть. Да. И в Сибири их много, к примеру. Да, они как нам ничего не нарушают. Не, ну они нам как немецкую я культуру не... привьют все. А, подожди, она вроде не флаг. БМВ в БЖД летят. Вроде говорят, баварская не флаг. Следующая цитата у Холмогорова. Значит, женщина, да, значит, хиджаб под давлением мужчин. А это значит, что мужчин сплачивает соответствующая идеология. А это значит, что эта соответствующая идеология однажды может сказаться, опять же, на улицах наших городов. Так, это мы прочитали, да. Да, вот так он и говорит. Да, да, да. То есть он переживает за улицу наших городов. Ну, что я же понял. С ними Сначала дальше? ходят в платочках, да. а потом. А, а завтра неизвестно, что. Резать. Так. Наверное, будут. Тут, тут уже, в принципе, можно да. вспомнить, ну, как обычно вспоминают русские. Блин, спорить, у нас так про говорили про Адидас. Я Сегодня помню. Ты носишь Адидас? Да, 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 да. Был такое. Ну, что-то реально там, кто эти импортные костюмы, ну, не, не Adidas, Adidas вообще любил. Но вообще, кто импортные костюмчики любил, те потом действительно могли... Может, тут есть здравое зерно, давайте читать дальше. Сейчас мы согласимся с Холмогоровым, я косоворотку раз присмотрелся на Авито. А у меня где-то есть. У тебя есть знакомый в споре пшеницы? Для фотосессии. Ну ладно, говорит Холмогоров, это все миграционные проблемы. Конечно, ну, у него да. остаются вопросы там, ко всяким чиновникам, правительству и так далее. Ну, ладно, а теперь, говорит Холмогоров, помножим ну. эту миграционную проблему на 10. Сейчас будет умножение. Так. Вот вся эта масса 
масса, да, априори, являлась бы гражданами советской страны. Так. Причем построенные все-таки не на принципах признания хоть какого-то государства образующего народа и так далее, так. а на принципах 15 республик, 15 сестер. То есть ну. таким методом Россия окончательно сводилась бы в число стран третьего мира. А почему мы не были тогда страной третьего мира-то? Мы сейчас намного больше похожи на страну третьего мира, чем в конце 80-х даже, при всех тогдашних непонятках, на меньшевистском заговоре в основном. Тогда вроде все ровно было. Что-то, кстати, я не помню, чтобы тут толпы, блин, этих таджиков. Блин. Может, потому что я им дома Уль, был, где работать? Мели. Да, да не дурацкое. Вот ага. мне, мне тоже так кажется. Что, не, они ездили, опять же, он сюда приехал, отучился и опять же туда поехал. Ну, да. И уже потихоньку делали, кстати, чтобы он и не ехал, потому что отучиться можно и там. Да, уже потихонечку, у, 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 уже там, да на уровне, блин, на, на уровне любого вуза в любом российском городе. И тогда как раз никто никуда не ездил. Ой, и что-то там, и, и, и вообще, что-то там с платочками этими, которые Холмогорова пугает, тогда там было. Может, потому что да, в школе... Тогда та, 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 было как-то так, вот, вот хочешь носить, носи, не хочешь носить, не носи. Mm -hmm. И как бы если дома даже тебя отец заставляет мне носить, а ты не хочешь... А ты берешь, блин, и уходишь, искать, потому да. что ты, ты тогда от отца уходишь не под мост, блин, а куда-нибудь поступил, бах, тебе койка в общаге. Да, конечно, не то, что дома, но если у тебя дома такое жесткое принудило, так, наверное, тебе в общаге уютнее будет, а там, глядишь, семью заведешь, хату дадут. Ну, да. И как бы тут уже вот полностью действительно настоящая свобода выбора. А то сейчас она тоже там на бумаге-то есть, а по факту поди и сделай дома, что папе не угодно. Понимаешь? Да. Так что что-то я не знаю, куда это нас уводит, блин, куда. По По-моему, по по эти узкие нас, как всегда, блин. Чуть-чуть вот хотя бы гонят. Да. Когда подходят к тебе и говорят, что узкие не обманывают друг друга, ты сразу вот жди, что те что-то сейчас начнут пихать. Итак. Да. Так. Итак, вот если бы сейчас у нас на принципах 15 республик был, была построена некая... Так, была бы дружба народов, да? какой ужас. А, мы бы все... С, да. Скатились, Скатились да, в число стран третьего мира. То есть носили бы все платочки? Так он, он, у нас же к этому это, пропаганда атеизма и материализма прилагается, да, еще ко всему прочему. А за антисоветскую агитацию с использованием этих национальных и религиозных предрассудков расстрел. Вот и все. То есть религии учить можно, а вот учить, что боженька хочет, чтобы мы тут всех порезали, взорвали и т.д., вот за это расстрел. А, По-моему, все очень хорошо и резонно. Нет, не убедил меня Холмогоров. Я от узкого человека ждал намного больше. Такая спелая была пшеничка. Я думал, у него и мысли такие же. Ладно, давай дальше. С одной стороны, конечно, жалко, да, вот территорию Советского Союза. Вот. Но... Все, кто ну. начинает сегодня фантазировать о СССР-2, это цитата, наверное, что называется, не имеет ума. Сами по себе ну. фантазии о новом Советском Союзе, о возвращении к пионерским зорькам, линейкам, красным галстукам, этим самым хороводам из 15-го Вот это мерзость. Линейка. Слышишь, вернуться к этому красный Фу. галстук. Фу. Я секрет скажу, линейка до сих пор проводится. Пол, каждый день это не такая, это православная линейка. Понимаешь? Вот на линейку построится, блин, гимн послушать, это плохо, блин. А вот на коленях там перед крашеной доской ползать, там пол Поцеловать целовать. руки вот. как, да. какому-то старику. Но да. гимн все равно включают. Бородатому дяде да. платье. Целовать ему. Да, это, это все хорошо, да. Это, это благо, благолепно. А. Так вот, вот все эти мерзости, да, по ним там mm. тосковать. Тосковать, э, да. действительно. Э, это... У всех работа была, всем зарплату, блин, платили, всей, стра... всей стране, Похож прикинь, такой. в один день платили зарплату, а? И что это тогда такое вообще было? Не, ну, наверное, единственное, какой ты артельщик, наверное, вот единственное, я, я могу представить ситуацию, что ты артельщик с кем-то там, блин, причем ты говорился неофициально, не а на словах, и вот тебя швырнули. Вот тогда, да, можно бы, была ситуация, что ты поработал и не получил денег. Блин. Да и топ, наверное, можно было как концы найти, но, может, в иных случаях и нельзя. Но что ты где-то вот работаешь, блин, не в муниципальном, блин, метростроевцем, блин, Ходит, блин, это самое, по полгода, говорит, полгода рыли, говорит, тоннели, блин. 
ничего не дали мне, на концов не найдешь. Это тогда можно было себе представить, что метростроевцам зарплату, значит, это самое, на полгода задержали. Это что, что за хрень вообще? И что нас пугают? Чем вообще? Что нам рассказывают? У меня уже блин, мое благодушное настроение сейчас заканчивается. заканчивается. Честно говоря. Но, тем временем мы подбираемся. Ох уж эти узкие цитатам. люди. Короче, все это очень вредно, потому что на самом деле Советский Союз был а. не формой существования и сохранения России, а формой ее уничтожения. Да, конечно, уничтожали и уничтожали. Вот да. Только, только что-то что на 7 миллионов вот тогда выросло, да. а сейчас да. как, как, как перестали уничтожать, так, так сразу начали, блин, русские вымирать, блин. И, 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 кстати, и не только они. И хохлы с ними, и бульбаши, блин. И, да, и, да. и, 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 и те же таджики, да ты сейчас, блин, там скажи кому, блин, Советский Союз. А, что там говорить? разворачиваться как раз мысли относительно того, что вот форма, которая была в самом начале заложена в 22 году, уже в себе содержала трагический конец 91 -го года. Не, ну вообще-то с философской точки зрения, когда я родился, я начал умирать, да, в принципе, да, если так подумать, да, да. Это про каждого так можно сказать. А если совсем в философию углубиться, так можно и про страны говорить, да, действительно. РК МП, который любит Егор Холмогоров, может быть, не стоило... Петру, например, или чуть раньше там Грозному, или может докопаться вообще до Рюрика, может ему не стоило ничего закладывать, чтобы не развалилось. А как бы Егор ходил? А где бы Егор ходил тогда в полях? Его бы дворник выгнал оттуда. А ты просится на волю. Кошка не выдержала холмогоровщины. Не Руси. Все. Но она черная. Да. Сразу видно. Платочка только нет. Чтобы не пугать. А там мы попугались все тут. В скорости обяжут все, наверное. Нет, это уже пошло. Блин, а как мы? Я не пойму. Мы Кавказ прогоним, что ли? Там через одного в платочке. Не знаю. Что это? Что-то я не пойму. Нет, если бы это просто Холмогоров говорил, но он же блин, с Путиным там, на дружеской ноге. Понимаешь? Опасно, кстати, есть, это, близко, это, близко. это они, значит, там значит, соберутся и такие вещи обсуждают. Не подкладывает ли это бом бомбу, бля, атомную. Кстати, да. Под наше это существование. Это. Ну ладно, 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 давайте дальше дюжа завлекать. Что там дальше пишут наши? Главной причиной распада Советского Союза было его создание, было уничтожение единой унитарной империи. Ну, унитарной я... Нет, империи. подожди, если да. бы его не создали, да. то да. нечему было бы распадаться. Да. Дина, вопрос отпал бы сам собой. Вот. Если у вас нету тети, да, да. Да. то вам ее не потерять. Вопрос об империи. Вспоминает Холмогоров. Вот. Унитарной. Хочу унитарной империи. Подчеркнуть. Вот подожди, те... а как она-то распалась? Там же нельзя было. Не знаю. Ну-ну-ну. Или если нельзя, но очень хочется, то можно. Так, так, ну еще там унитарные... Вспоминаем про те самые те территории проблемные, да, про которые мы только что да, говорили, да, да. у которых там взрывы всякие демографические разные. Они напрямую не входили в состав этой империи. Они были вассальными территориями, были протектораторами. Например, вот Бухарский Эмират, Хломогор mm -hmm. вспоминает. Да, эти земли находились в России, в Российской империи, на особом статусе. А потом все это превратилось в республики. Главным см... вот, и тут цитата. Все это превратилось в республики, главным смыслом существования которых было то, что они не Россия, и это не русские республики. Вот. Главным вот смыслом да, существования. Да, да. То есть, да. подожди, у нас для в, того, чтобы в, они были просто не русские. Не, не, просто, просто... Чего? Они все русские, что ли? Вот главный смысл страны в том, Нет, что она республики. не... Ну, республики, да. Главное, а другого смысла, смысла не, не было. Русская. Чтобы люди там вот хорошо, сыто, и привольно жили. Mm -hmm. И свои таланты мог каждый развивать вот как угодно. Вот захотелось вот калмыку стать микробиологом. Пошел и стал. Нет, не в этом был смысл. Оказывается, mm -hmm. только чтобы вот, что, что не русские. Yeah. А они уже хотели объявить себя русскими перед тем, как все началось. Или Может, что? Это какие-то квоты тогда большевики придумали на включение нерусских республик? 
Ну, не знаю. Потому Какие? что если главным смыслом существования было то, что это республики просто не русские, это странно объяснить. А у нас главный смысл существования, что Наверное, мы русские. Наверное, в том, что мы русские, ну, а, видимо. А, а, ну да, нет, я не проникся еще русским духом. Не смотрите на меня, укорите меня. Я еще не понимаю. Ну, фраза крайне туманная. Да, да, но... да. Ну, ну, много смыслов в ней явно, но мы пока не поняли. Дальше ну, да. Холмогоров начинает разматывать большевиков, в частности, их идеологию. Ах. Цитата. «Основной идеологией большевиков, к которой они обращались, когда строили СССР, да. была идеология, что называется, искусственного подавления великорусского держиморда, как выражался Ленин». Вот, якобы, искусственного рус... подавления, да. а да. может быть, естественное подавление. Нет, просто перестали всех остальных подавлять. Это он это имеет в виду или что? Не, это типа, значит, русских начали очень сильно подавлять, а вот тем не русским всяким давали свобод С больше. Свобод больше? Да. Ну, то есть а переходить улицы на красный, да, стоять, постоять под стрелой. Чуть-чуть еще там, да? Вот он дальше расшифровал. Не держаться за поручень там на эскалаторе можно было. А что там можно было такого больше? Не русским, чем Может русским. быть, достать еду какую-то. Их кормили, наверное, лучше. Учили лучше, лечили лучше. Но я не Блин, знаю, как я помню, да, мы, когда, ну, видимо... все, когда все разваливалось, по всем этим республикам рассказывали, что как раз что отсюда все в Россию уходит. Да. Вот, и вы тут из-за этого не доедаете. А у нас, соответственно, что все туда уходит. Интересно. Если мы из-за этого не доедаем. И в результате что-то в оконцовке мы тут кормим, блин, Потанина с Ротенбергом, они там Усмановых своих, еще этих всяких. И получается, и все в проголодь живем, вот по-настоящему уже, а? Да, знаете что, а давайте, блин, Ребята, это на обращение к прогрессивному человечеству. Давайте начнем друг дружку кормить. Давайте мы не будем кормить Ротенберга с Усмановым, а будем кормить друг дружку. Потому что когда, вот в прошлый раз, когда мы вот именно вот это и учредили, что все друг дружку кормят. Рабочие Знаешь? люди любого Грубо цвета. Говоря, там да. хлопок делают, сюда везут, здесь делают из него там робу и туда отправляют, чтобы они в ней хлопок дальше добывали уже блин, это, в приличной одежде. Да. А, нет, по-моему, сотрудничество это намного лучше. А то сейчас, вон, смотрите, они таможни построили, значит, сначала сами наплодили вот это вот, значит, религиозный фанатизм, раздували-раздували со всех сторон, а теперь за него начинают предъявлять. Ага. Еще жизнь сделали такую непонятную, что ты уже не знаешь, куда бежать. Тебе в церковь, в синагогу, в мечеть. Блин. Каким богам вообще молиться, блин, чтобы жить спокойно. Блин. А спокойно ты не живешь. И боги тут вообще ни при чем. Жизнь такая долбанутая. Рулят всем блин, ростовщики и спекулянты. И вот через это, вот вам, пожалуйста, вот вам и платочки. Вот вам через это, мне, да, и, и сатанисты через это. Мне. Некоторые уже отчаялись, но бегать уже. Может, на кладбище кошку надо в жертву принести. Кошка соскочила, кстати. Мы не про тебя. Да, отвечаешь, я все поняла. Трактовки по Холмогорову, тезисов Ленина. Значит, вот якобы русский народ угнетает все остальные народы Российской империи. И mm -hmm. вот теперь Советский Союз будет до некоторой степени, в некотором смысле, тюрьмой для русского народа, в которой он будет пребывать это наказание. Это цитата из какой работы Ленина? Это, это цитата... пересказ. Это... А, вольный это... пересказ, да. да, да. Своими словами. Да. Херня это ваш, ваш поворот, у меня Рубинович напел по телефону. Фальшивит и шепеляют. Ну, тут главное оценить точность цитирования, потому что до некоторой степени, в некотором смысле, тюрьмой для русского народа, в которой он будет пребывать в наказание вот за эту свою угнетательскую активность. Кошка возмущена просто. Там, вот, пустите кошку, пожалуйста. Она хочет прийти и сказать всем Холмогорову. Ах вы шедоки, такие разедоки, распротудить вас. Что ж вы так врете, то сволочи, а? Но у нас, к счастью, есть цитата. Мы нашли. Каждому таджику, знаешь, наверное, выдали по паре русских рабов. Да. Чтобы на плантациях там 
И, а, так, так, что там дальше такие еще ужасы? Что сказал? Ленин, э, ска э, Ленин ну, сказал на русских всех в тюрьму, у да? У Ленина, в, в принципе, есть вот маленькая такая статья к вопросу о национальностях или об автономизации. А у него есть хорошая статья о национальной гордости Великорос. Тоже вот, есть, да. Кстати говоря, давайте-ка мы потом следующую про нее сделаем. Прям. О, да. Можно, кстати. Прям следующий ролик и запишем. Она коротенькая. Угу. Пику Холмогорова. Чтобы Чушь он, дали нам. Что, чтобы ему икалось там на пшенице поле. Ну, в таком случае мы разберем это отдельно, да? Я пока цитировать не буду. Вот, но дальше Холмогоров, он же человек образованный, Начитанный. Я не сомневаюсь, у него столько книг Холмогорова. На, на цитирование Видел Ленина, полный кабинет, на, много читал. На цитирование Ленина Холмогоров не останавливается и идет да. дальше. Вспоминает да. цитата ведущего идеолога раннего Советского Союза, большевистской партии Николая Бухарина. Да, И приводит такой. цитату следующего содержания а -а -а, Бухарина. Да, 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 ну-ка, ну-ка, Бухарчик. Мы да, в качестве бывшей великодержавной нации mm -hmm. должны поставить себя в неравное положение в смысле mm -hmm. еще больших уступок национальным течением. Mm -hmm. Говорит Бухарин. Mm -hmm. да. А я помню, Сталин же ему ответил. На... Это был 12-й съезд. Да, да, да. да. Это был 12-й съезд. Сталин же ему ответил. Куда ты, Коля, вообще? До чего ты договорился, Коля? Да Крат, не крат, не краткое кажется, содержание. Да. Устав, да, 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 Сталин да. писал да. в записке, да. ты невнимательно читал да. мой доклад. Да. Перечитай. Куда а ты? если хочешь встретиться лично, скажи, где, когда, только надо взять с собой да. это, товарищи. Да, это не сказано, потому что ты скользкая гадина, блин, из тебя останется потом наш разговор переврать. Записочку мы приложим. Да. В закреп. Да, да, ну вообще интересно. Нет, там же раскидывали, что с национализмом, значит, должны бороться каждый вот со своим в первую да. очередь. Да. Русский с русским национализмом, татарин с татарским национализмом. Национализм, он враг. А поскольку русские у нас это как раз системообразующий народ, то, у, то у, всех, у них да. национализм, он самый вредный и самый опасный для всех. Почему? Ну, блин, там всю дорогу этим чучмекам ставили русского чиновника, да. который чучмеков воспринимал так, что это моя кормовая база вообще. Понимаешь? И, естественно, они ему не доверяли, блин, как индейцы вот этому шерифу, блин, американскому. Примерно такое же было отношение блин, между ними. И в этом плане, да, надо доверие восстанавливать, надо их вот вести сюда и учить. Ага. Как раз для того, чтобы они потом к себе поехали и сами уже рулили. Да, и у нас mm. есть э, резолюции, которые были приняты по итогам вот той дискуссии, о которой uh -huh. мы сейчас говорили. Uh -huh. То есть, э, ну, да, еще раз, съезду... товарищи, это речь Бухарина да. при обсуждении конкретного вопроса. Мы полностью вопроса до, дочитали да, цитату, полностью да, да, его да, да. оттуда. Я помню, я помню, я потому что писал как-то статейку, что-то одна, одна, одна из первых. Когда я полез серьезно разобраться, вот, увидел, блин, и, тут же прочитал, что вообще не то говорилось, что Бухарин вообще он это выслуживался, он просто до этого выступал против вообще uh -huh. права нации на самоопределение, uh -huh. вот, а и теперь как бы когда признал блин, ту точку зрения ошибочно, начал себя uh -huh. что я вообще я настолько за, блин, что мы даже давайте русских вообще гнобили, uh -huh. вот. Ну, вообще, же, вообще классно. Да, речь сказал, да. да. Он говорит, как э, прав лишь, как куда, Ленин, куда да. ты попер, куда ты попер. Да, но самое же главное, что в итоге вынесли из этого съезда, да, да, что было да. написано в тех самых резолюциях по результатам дискуссии на съезде. Mm -hmm. Вот чуть-чуть э, могу зачитать. Да, зачитывай. А, Потом прикрепим, товарищи, да, побольше. Да, да. Там жалуйте же картинок нет. Вот вам читайте, ставьте на паузу и читайте, наслаждайтесь. Ну, в резолюциях были приведены всякие тезисы по поводу там. Давай к итогам. Не дали, да, да, и вот собственно. Да. Что мы порешили? Выше... Что была тюрьма народов, да. вот натура... да. натурально. Тюрьма народов, блин, когда все эти нацмены, у них ни чиновников своих, ни блин, в армию, чтобы им там куда-нибудь там офицеры там пойти, им надо, значит, от своей культуры, от всего этого отказаться, блин. Угу. А прикинь, дикий народ. 
Это ж пипец, блин, там родственники, они, значит, они тебя объявят, что ты умер в результате, и похороны еще проведут, блин, и скажут, не упоминайте нам такого. Да. Это вот, чтобы тебе надо, чтобы тебе куда-то вот, куда там пробиваться. Ну вот интересно, в этих же резолюциях да. еще и упоминались причины, почему было такое неравенство, соответственно, там по поводу того, как развивался капитализм, как он неравномерно развивался, почему ну, в отдельных республиках получается так, что капиталистический этап не был пройден фактически. No. Никак. Вот. Исходя из вот всего вышесказанного, съезд рекомендует членам партии в качестве практических мер добиться того, чтобы... И идут пункты. При построении центральных органов Союза было обеспечено равенство прав и обязанностей отдельных республик, как в взаимных между ними отношениях, так и в отношении центральной власти Союза. В системе высших органов Союза был учрежден специальный орган представительства всех без исключения национальных республик, и национальных областей на началах равенства с возможным учетом представительства всех национальностей, входящих в состав этих республик. Ну, то есть полное представительство всех, кого только можно. В исполнительные органы Союза были э, сконструированы на началах обеспечивающих реальное участие в них представителей республик э, и удовлетворение нужд и потребностей народов Союза. Были предоставлены республикам достаточно широкие финансовые, в частности, бюджетные права, обеспечивающие возможность проявления их собственной государственно-административной, культурной и хозяйственной инициативы. Органы... Чтобы они независимо от центра да. могли у себя что-нибудь построить, да. Да, грубо не говоря. Было... Не потому, что блин, мы в Москву позвонили, мне оттуда прислали, а вот потому, что мы решили, что у нас вот эта вот штука нужна. А, а еще тоже интересно, вот органы вот этих национальных республик и областей строились по преимуществу из людей местных, знающих язык, быт, нравы и обычаи соответствующих народов. Какое, народ. какое да. варварство, да, чтобы местный местными мин управлял. Он вот не, вот, знает, не, вот нам, например, русским, разве надо, чтобы, чтобы человек, который понимает тут местные нужды, местный кое, чтобы он на одном языке с нами разговаривал. Нам лучше какой-нибудь, чтобы гауляйтер какой-нибудь, да, да, желательно немецкий, вот заехал бы, да, и тут бы рулил. И чтобы он языка нашего не знал, чтобы на культуру. Вот, например, Холмогоров захочет там выйти с исконно русской берестяной кружкой, я говорю, попить квасу. А тут ему найн, берестяные Начальство кружки не запрещены, да, потому да. что орден и квас пить строго дома, потому что коронавирус. А лучше шнапс. Да. Да. А лучше вот тебе, да, шнапс. Ну, еще интересно, были да. изданы бы специальные законы, рекомендуют да. ЦК, обеспечивающие да. употребление родного языка во всех государственных органах и во всех учреждениях, потому что раньше такого не было. Угу. Обслуживающих угу. местное и, э, и национальное население, и национальные меньшинства, законы, преследующие и карающие со всей революционной суровостью всех нарушителей национальных прав и в особенности прав национальных меньшинств. И еще надо было бы усилить воспитательную работу в Красной Армии, кстати, угу в духе насаждения идей братства и солидарности народов Союза. И были... Братство и солидарность. Да. Разве это по-русски? Да. Вот да. если... Да. И были бы предприняты практически Сейчас я скажу, меры... у меня уже назрело да, спич. Исконно русский. Практические меры по организации национальных войсковых частей с соблюдением всех мер, необходимых для обеспечения полной обороноспособности республик. Угу, угу. Вот. Это все резолюция. 12-го съезда, 23-й год. Какое антирусское варварство, да? Да. Ну, да. Страшно аж в, такой, да. в такой стране было бы жить. Да, да. Так вот не нравится, да, Егорушке, mm -mm. что люди хулиганят на улице, да? Mm -hmm. Вот такие да. приедут некультурные да. и хулиганят. Да. Mm -hmm. вот. А надо вот спрашивать же, да, за это, Правильно? Ну, надо надо, да. надо как-то приструнить этих хулиганов, да? Держать их в узде, может, по-братски, под затыльника даже, да, некоторым, а некоторые, кто взорвались, там вообще закрыть. Но только вот ты это имеешь право делать, если ты до этого им культуру дал. Mm -hmm. Понимаешь? Если ты обеспечил человеку условия, чтобы он вырос культурным, тогда ты, ты имеешь право с него спросить за некультурное поведение. А когда ты ему всю эту культуру порушил, вместо этого, значит, мракобесие насаждал, насаждал, то под одним углом, то под другим, и философское, и религиозное, там, и какое... И в массовой да, культуре, да. Да, и просто. культуру вообще похерили, да. это просто то, что сейчас культура называется, это не культура. Не, и после этого ты, значит, мне не, не нравится, что они хулиганят. Вот как раз, вот, понимаешь, вот, вот когда ты институты там строишь, 
Ну, ты можешь, блин, ему, ему распоряжаться, во-первых, что вот вы, вот вы ехаете сюда, вы не ехаете, нечего вам тут делать, у вас тут работа есть. Но это все-таки, если мы говорим про граждан Но. Российской Федерации, Но. про Кавказские республики, например, которые... Кажется, к Холмогорову не Нет, ну если бы у нас был Советский Союз, то они все бы были наши вот эти вот таджикские наши братья. Знаете, понимаете, что да, мы все братья, и все, знаешь, русские, он старший брат. Ну только старший, понимаешь, он заслужил, потому что он старший. Он как бы, он и хулигану даст там за трещину, понимаешь, он тебе жить дает. Ну и тебе тоже подсрачник выпишет, если ты забываться начнешь. Опять же, по делу, блин. Не то, что там придет пьяный, блин, и разъебет ни, ни да, за что, что ни черный, что. там, и, понимаешь? Как бы... Да и, и вообще, он тебя обоснует, он скажет, вот ты так-так, вот, вот накосячил, вот здесь, здесь, здесь. Это не потому, что, понимаешь, я тебе это предъявляю не потому, что я русский, это моя земля, я человек, я знаю, как себя по-человечески вести, и вот я тебе объясняю, что ты себя вел не по-человечески, Похрену, где ты там, в ауле ты, в кишлаке там, понимаешь, в, в посаде, блин, рос. Пофиг. Понимаешь, надо вести себя как человек. Вот, вот, пожалуйста. Не можешь, блин, мы тебя научим, а не хочешь, заставим. Потому что, опять же, вот единственное, что можно заставлять, mm -hmm. кстати, людей. Людей можно заставлять вести себя по-человечески. Да. Mm -hmm. да, вот тут можно заставлять. Во всех остальных случаях принуждение это херня. О, господи, давайте дальше наши да, мы мыслим да. Егорушки, да, все, все эти резолюции ему никак, равноправие ему никак, как же так, да? Да, остановились. Бухарин еще сказал, нет, нет упомянуть, значит, что, что человек ляпнул, это мы, значит, упомянули, и при этом ни слова, что, что ему на это возразили, итоге, да, это например, к чему в итоге пришли mm -hmm. этого разговора. Это охренеть, это тогда я буду писать историю 90-х годов. Да возьму. Не нет, нет, смотри, я, я напишу историю, я возьму, значит, жу, живот Жириновский писал вымыем сапоги в Индийском океане. И, значит, вижу, что значит, вектор устремления России был это, значит, покорение Индии. Понимаешь? Вот, ну я Жириновский в парламенте сидит, правильно? Вот он же сказал мне. Правда, во-первых, это всерьез никто не воспринял. Во-вторых, в итоге никто никуда не пошел, но про это я не упомянул, понимаешь, и получится, что все, что смысл России был, вот, покорить Индию нормально, и индийским этим Холмогоровым на заметку, если вам приспичит друг писать, вот, как Россия всегда была врагом свободной Индии, да, исконным, вот, помяните обязательно, и мне зашлите копеечку. Но это уже планы у нас на будущее пошли, да? да? да. А, а пока Холмогоров признал э, СССР тюрьмой русских. Угу. Вот. Жили как да. в тюрьме. Да. Но на этом... Кру кругом тебя учат, лечат. Да. Линейки эти еще. Да, ли а, линейки. Да, это же как проверка в тюрьме. Точно. Развод, да. Точно, точно. Даже и развод, а развод же на каждом заводе был. Пришли, значит, и на, Планер, на развод да. в натуре. Мне, да. Все было, не, как в тюрьме было, значит, проснулся и на промку, мне, да, и с жилки, мне, а потом назад в жилку. А, еще в КВЧ кино посмотреть. Действительно. Одно и то же круто, да, всегда, наверное. Ну, реально одно и то же. Вот ты же смотришь, сколько в 70 в 71-м году фильмов вышло, в 72-м, просто офигеваешь. Там даже проходные они весьма смотрибельные. Просто, блин, как люди не терялись в таком потоке инфраи. Сейчас столько хороших российских фильмов бы выходило. У меня бы времени не осталось ни на что другое. Я только смотрел кино. Ну, это все ерунда по сравнению с тем, что происходит у Хумагорова дальше, потому что что характерно? Тюрьма стала строгого режима. Ну, И да, что еще страшнее могло не, случиться? Не, не, не. Но... Значит, Хумагоров говорит, что очень характерно, угу. это то, что сама Россия как бы мыслилась уже несуществующей. Например. П -п Подожди. Вот. А, РСФСР, да. если мне память не изменять, там одна из букв, она как раз обозначала что-то типа России. Нет? Сейчас будем расшифровать мысль. Подождите, а как вот я Лебедеву Кумача сколько читал? У него да здравствует великая русская нация, да здравствуют все нации, все племена. Ну русская нация это впереди, 
Он как русский вышел и говорит, да здравствуйте, великая русская нация. Может, он подпольный был какой-то поэт? Не, а фе- вперед во имя русского слова, во имя наших великих идей. Русская, самая идея, русскую знаю, литературу, что, да. самые идейные человечные из всех человеческих литератур. То есть он не просто русскую нацию он это упоминает, он ее еще и превозносит до небес. Или так, а, ведь мы а может, его, речь, может, его расстреляли? Слово, да? Да. Наверное, Еще его расстреляли. Такие да. 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 У Ахматовой. Да. А, и мы сохраним тебя. Русская речь, великое русское слово. Да. Тоже ничего себе. Это от Рус... фашистов, она чисто русская собралась, что ли, слово сохранить? Русское светлое красное слово от черного слова будем беречь. Это ага. человек писал про то, что материться нельзя, и туда еще русское приплел, ну, видишь, тоже. Блин, как они так? Что-то как, как, как-то странно, как-то Но... как она мыслилась несуществующей-то? Русское слово было, а Россия не существовала. Мыслилась не Вот ее сейчас как будто не существует. Да. Вот реально, для всего мира, блин, ее сейчас как будто не существует. Вот кому сейчас не насрать, что здесь там Путин, там Грудинин с Навальным одолел в очередной раз. Что тут это, русский фильм какой-то вышел. Вот это не нет. Вот обращают внимание, это точно так, это в Европе. Да, да уж, конечно. Ну вот Навального когда отравили, сколько у них заголовков было посвящено отравлению Навального? Вспомнили же почему-то. Типа кто-то у них это читает. Наши люди, ну что не насрать. Ипотеку бы выплатить, блин, какой Навальный нахрен. Их, наверное, бесит еще, блин, ну, сгоняли самолет, блин. Наверное, там какой-то думает, ну, блин, а, елопал, у меня он, блин, какой-то двоюродный дядечка помирал. Скоро хрен дождался, а тут за каким-то хером там погнали аж. На правительственном самолете. Вот и вы сволочи ж какие, блин. Ну ладно, почему же Россия мыслилась несуществующей? Пример тут идет. Холмогоров говорит, была такая конституция, принятая в Крыму в 2021 году, когда там создавалась автономная с крымско-татарским уклоном республика. Там было написано следующее, цитирует Холмогоров, равенство народов, населяющих территорию бывшей России. То есть все 20-е годы это формулировка «бывшая Россия», и СССР это не Россия плюс другие республики, а именно территория бывшей России. Это то, что построено на ее Но... обломках. Это была Нет. базовая идеология Нет, ну, Украина, власти, например, это территория России. бывшей Российской империи. Это в этом смысле, Егорушка, ты зря перепугался. Не бойся, все хорошо. Никто твою Россию не трогал. Цвела себе, весь мир только поражал. Каждый год чем-то новеньким. Сидели на вон такие, как ты, и думали, как бы тут опять все вернуть к самоварам, иконам, блин, и берестяным кружкам с квасом. Блин. Люди бывшей России. Да. Бывшей, Но бывшей мы России. ради интереса поспорили. Нет, опять, опять, опять же, чего Конституция, какой там местный республик, какая хрен разница, что-нибудь общесоюзное это не скажем, блин, уж процитировать-то, блин. Но мы прикрепим скрины. Давайте Махновского, Махновца какого-нибудь еще, блин, припомним, какой-нибудь атамана, блин. Блин, что да. он там писал. Ну, а там, кстати, в Конституции меняемо. криминала никакого нет, да. Вот, тут, вот думаешь, кстати, вот Краснов, такое. которому памятники наши националисты все мечтают поставить, вот он как раз вот писал у себя, что вот Дон — это не Россия, а что, тут, не что, что, тут, да. что тут никаких общерусских учреждений быть не должно. Мы. Вот это вот, вот это я помню, да, был такое. Ну, че, да. че, и, 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 и что там дальше? Бывшую Россию. Да. да, в Конституции... А, то есть он еще и соврал, ко всему да. ну, там, смотрите, как получается. Если а, читать ну. в контексте, то, в принципе, понятно, почему там бывшая Россия вообще упоминается. Да, мне, мне, да. мне без чтения понятно. Царская да. просто, да. и все. Но. Автономные независимые республики Советского Союза, выросшие из бывших колоний царского режима, утверждая вот. фактическое равенство народов, населяющих территории бывшей России, являются вместе с тем прообразом Но. национальных отношений для народов мира, изнывающих под ермом международного империализма. То есть там вот такая, указание, там, что да. то есть это прообраз, царская, прообраз общемировой да, республики. Да. да, классно. Нет, оно и так понятно. Я ну, говорю, да. мне без цитаты было ясно, что за хрень. Ну, ясно, как бывшая, да, бывшая Российская империя. Ну вот, но это... Только... <laughs> Ой, это, 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 кстати, к РСФСР он тоже относился. Она тоже на территории да. бывшей Российской Бывшая империи, да. Россия. Еще Холмогоров приводит в качестве примера книгу интересную, как он говорит, американского исследователя Терри Мартина. 
А, Книга называется... Ну, конечно, исклон, исконно православный американский Мартин нам сейчас расскажет. Но это все, чтобы доказать это, обломки. Твой да. свой тезис, Россия, да, да, что да. обломки, да, что Россия так страдала, так страдала. Где, где, где село было, стал райцентр, где райцентр был, стал город, где город был, стал мегаполис, да, вот так вот она загибалась, да. да. Где, сука, берестяные кружки мне на это крутили с корзинками и лоптями, мне начали, сука, ракеты в космос запускать. Но я же царь-батюшка еще мечтал. Как. У него был план, да. да. Просто он был в нижнем ящике с да. Вот. Ну, Терри Мартин, да, американский исследователь, написал книгу, которая называется «Империя положительной деятельности». И тут Холмогоров рассуждает, что положительная деятельность, это наши переводчики не знали, как перевести английский термин, Холмогорова надо было звонить. Путин и то не гнушается, блин, а они это, блин, что-то перепасничают. Да. да, значит, граждане переводчики, звоните Егорушке, блин, если <с что, он вам все раскидает, кто как чем. Значит, речь идет об аффирмациях, да, неких компенсирующих акциях, например, бывшим рабам, бывшим угнетенным народам. Вот. И про это все пишет Терри Мартин, no. который утверждает, что Советский Союз впервые в полной мере no. вот эту нынешнюю, очень популярную на политкорректном Западе, говорит Холмогоров, технологию аффирмативных действий no. использовал как бы в ущерб русскому народу и в интересах других, как тогда считалось, отсталых этносов России. В частности... БЛМ такой был. Да. Понимаешь? БЛМ, граждане, блин. Это только видимость, вот, понимаете, вот создание видимости вот этого равноправия, понимаешь, и видимость какой-то компенсации. БЛМ это про то, что вместо реальных компенсаций, вместо реальных каких-то благ, люди получали вот это вот, ты, да. Люди получали красивые слова себе в уши, что ты, ты вот очень гордый, понимаешь, да. ты, ты, ты вот очень классный. Хочешь мент перед тобой на коленке встанет? Смотри, вот, 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 смотри, видал, встал. Ох, хорошо, покажи им пас. Теперь, блин. Если скажет руки вверх, ты быстрее, а то застрелит. Завтра акция но, 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 но потом он может тоже, да, опять же, встанет на коленки еще раз. Че ему-то? Они тренированные все. Ребята, приседания могут по 50 сделать в любой момент. В частности, Дэнни да. Мартин указывает на то, что в Российской Федеративной Республике в ее бюджете существовал специальный фонд, очень крупный фонд, составлявший очень значительную часть этого бюджета, с помощью которого финансировалось развитие других республик. И этот фонд был уже mm -hmm. отменен фактически только перед самым распадом Советского Союза, а до этого mm -hmm. десятилетиями из Российской Федеративной Республики просто тянулись, тянулись и тянулись последние жилы. То ли дело на Кипр бы вывести, да, это все куда-нибудь в офшор запустить, как сейчас, блин, пол бюджета, блин. Нет, зачем-то строили, блин, там фабрики, заводы, дороги прокладывали. Блин, а это может для того, чтобы они сюда не приезжали, блин, и не шокировали Холмогорова? Может, потому что они хотя бы работали и что-то делали, потому что, ну, я сомневаюсь, что там в большом количестве, в любимом Егором российской и империи, там в Душанбе ком-нибудь, было много заводов там. Да а... Какое это натурально была колония? Ты в курсе, ну. что они в 16-м с этими сускоглазыми нашими товарищами сделали? Mm. Что у тех до сих пор отмечают что национальная катастрофа. Сами спровоцировали там межнациональную резню и поперли их, как индейцев блин, в Америке. Их поперли выдавливать через эти горные хребты в резервацию. Блин. По дороге чуть не половина загнулась. С ним вот так это индейцы были. Это индейцы, у них приезжает местный уш, ушлый кулачина, там на, накопил деньги, приезжает туда, и, блин, им за 50 рублей. Говорит, отодвиньтесь uh -huh. немножечко просто. Они прикинут, о, зато сразу 50 рублей. Ну, они, понимаешь, они индейцы, они не понимают, они знают, сколько можно за это купить прямо сейчас. И думают, а хрен ли чем, попасемся реально там десяткам километров там левее. И потом что-то так вот сдвигают, сдвигают, пока ничего не останется в оконцовке у тебя. Все вокруг уже чужое, там у тебя на этом клочке не урожай, а ты уже назад не сунешься. Там уже все продажное, блин. О, господи. Махламадуров проезжается не только по Среднеазиатским республикам, еще его прибалты немножко не устраивают. Прибалты вот, еще да, тоже не, что, нет, понятно. Ну, понятно, значит, все действия советской власти были направлены, чтобы вот русских 
обездолить совершенно вот из Сибири. В пользу выключить, прибалтов. Да, все средства в пользу среднеазиатских республик и в пользу тех же прибалтов, у которых необходимо было поддерживать уровень жизни должной. Что они же европейцы. Европейцы, да. и они плохо так, жить не могут. По-другому им нельзя жить плохо. Вот, а дальше очень интересный момент. О, да. В качестве иллюстрации приводит Холмогор. No. А, ну, вот процитирую. Напри... В определенный момент... Что-то не помню, да, что, блин, в да. 80-е кто-то мечтал в Прибалтику переехать. Чтобы кто-то вообще говорил, что в Прибалтике вот они так живут, так живут, вот бы туда махнуть. А что, не да. с теми а общался просто? Да. да и с кем я в детском саду был. Ладно. Ну да, значит, Холмогоров приводит дальше такие крышесносные примеры. И говорит, что в некоторых советских постановлениях эти формы принимали совсем уж безумный характер. Например, в определенный, да, в определенный момент в Советском Союзе было запрещено, чтобы на территории РСФСР деревенские дома имели кирпичные или железные крыши. Только в Прибалтике можно, они привыкшие, а вам нельзя. Либо шифером, либо рубероидом. Я еще помню эти Это деревни, цитата. в которых все было покрыто либо рубероидом, либо шифером. А как бы не, не там... Нет, погодите. А как бы не металл, не что-то, черепицу нормально на крыше не положить. Причем партия гади, гордилась вот этими достижениями. Отвоевали у русских. Я помню, да, выступал этот генсек, сказал, ну, у русских окончательно отобрали всю черепицу. Все, рубероиды. Рубероиды им всем на головы. Что это был за запрет такой, как бы? Блин, сейчас люди на помойке живут, Егорушка, акстись, ты их их пугаешь, мне что у тебя крыша будет рубероидом покрыта. Ты что, долбанулся, блин, мне в натуре. Люди, блин, снимают однушку, живут в пятером, там, блин, друг у дружки на голове спят. Ты что-то рассказываешь, вот я говорю, они все как охеревшие. Это я, блин, так возмущался, когда читал какую-то в ленте, там, какую-то антисовешу в совке, на самом деле, плохо жили. За колбасой, за деликатесной, говорит, в Москву ездили, блин. А сейчас в Москву едут за работой, блин, потому что по месту жительства ее нет. Люди, блин, в разлуке с близкими живут, вообще, блин, теряют корни, все на свете. Семьи распадаются, блин. Дети, блин, пап, мам не видят, блин, годами. Шить такой, а, а, а к ним еще сейчас приходит, ты еще оставь на какую-нибудь. На бабушку можешь, а на тетушку нет. И за пеки придут. Mm-hmm. Понимаешь? Ты, yeah. понимаешь, ты поехала в Москву, потому что у тебя тут раб- работы нет и не предвидится. Поехала в Москву, хоть херню заниматься в магазинчике, ну, какой нибудь сидеть. Mm-hmm. А у вас-то уже они все благополучно закрылись. Ну вот. А дочку на сестренку оставила. Все, узнают в школе, придет опека, будут проблемы у тебя. Те тут вон позвонят, скажут, приезжай-ка обратно, да, блин. Да. Да. И нас вот это вот пугают. Да вы просто, я говорю, вы граждане, у меня, у меня чувства юмора не хватает. Когда вот, вот господа националисты начинают вот это вот, мне это, я говорю, живо напоминает воспоминания одного белорусского партизана, как их в концлагере мучили, угу. что там это... Типа, переводим вас, сука, на новую диету. Там, вот, а то пишут там в газетах, что вас мы тут плохо кормим. Крепуши, да. Значит, на на, значит будем значит, вас на новую диету, будем вас молоком и медом кормить. И, короче, реально говорит, сделали постанову. Три дня блин, выдают вместо баланды блин, ложку блин, это, вот, столовую молока и чайную меда каждому. Знаешь? А через, типа, несколько дней опять, ну чё, как мы выяснили, русским свиньям что-то молоко с медом не идет, они дохнут. Так что начинаем опять вас помоями из брюквы кормить, вот как раньше, блин, вы рады? Блин? Да. Вот так и тут, вы чё, опухли, что ли? Ёлы палы блин, у нас сейчас, блин, Пол зарплаты отдай налогов, блин, и, э, за, за квартплату за прочее, блин. А оставшиеся еле на паек хватает, так по всей стране живут и зашибись еще, когда у тебя хоть такой кусок хлеба есть. А многие вот перебиваются, блин, поденщиной, блин, там, сука, та, там подколымим, да. там подколымил. Вообще полная необеспеченность существования. Дикий совершенно криминал, вот стал он в натуре диким, когда бегают, блин, обезумевшие от злости люди, блин, и любой, блин, плечом его пихнул, все, он взорвался, блин, понимаешь, нож достал. И это повсеместно, вы почитайте, особенно за последние, блин, полгода. Что не день, то убийство и какое-то долбанутое совершенно в край. 
Это не говоря уж, когда кто-нибудь в школу с дробовиком пришел. В этих... Ни о какой свободе совести, ни о какой свободе слова вообще речь не идет совсем. И не в том смысле, что не дают буржуазную газету издавать. Да ты просто не можешь заикнуться на работе ни о чем, что не нравится начальнику. Если у тебя начальник русский националист, значит, ты там тоже будешь русский националист. Да. Понимаешь? Если у тебя начальник там исламский экстремист, значит, будешь Аллах Акбар кричать. Блин. Или, а так, слава России. Понимаешь? И после этого на, нам что-то еще, вот они чешут, стоит он, блин, вот самому не смешно. Вы охренели вообще. Э -э -э. У вас сейчас все хорошо зато стало, смотри, с каждым годом все лучше. Как перестали большевики русских гнобить, вот они пошли на убыль сразу. Им, видимо, нравится. Нет, через это, знаешь, уже удобно выстраивать такие Достоевские концепции, что русским нравится, когда их гнобят. Понимаешь, они сразу начинают цвести и пахнуть, понимаешь, и другого им ничего и не надо. Да, ну что, да. Да, поехали дальше. Что еще там Известно, было страшно? Власти не кончаются. Мало того, что черепицу не разрешали класть на, на крышу. Так еще и распределяли... Как, какое это постановление это было? Вот. Вот мы как, тоже не как, смогли как, 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 Какого органа? Найти. Какого числа? Это что, это советская власть или пар партия? Большевиков постановила. И вот да. мы тоже не смогли понять, что за постановление кого года. Прям запрет. Да, загадка. Это, это, я же такой, как мне просто интересно, как же это звучало. И, а, нет, вы нет, знаете, а мне интересно, просто. а если, например, <coughs> я прибалт. Так. Прибалт, но волю судеб занесло меня куда-нибудь, допустим, вот в Ленинград. Mm -hmm. Вот я там живу и захотел построить в Ленинградской области домик. То есть, мне как скажут, увидят в паспорте прибалт и скажут, да, клади крышу такую, хочешь, братан, все, вам прибалтом можно? Или как бы тут, вот мне интересно, если я грузин, например, в Подмосковье что-нибудь строю, мне тоже нельзя... Yeah. Или грузин. Нет, как нельзя, ты я же грузин. Грузинам все можно, блин, они на отсмены. А если семья смешанная? А если да, если, а если семья смешанная? Вот мне интересно, я русский, значит, и женатный какой-нибудь там этой самой. Да, из тонки, например. И чего, наверное, на нее надо дома оформлять тогда. Тогда можно. А если на меня, тогда нельзя. Половина, где она спит, да, на половиной кровати, где она спит, там. Можно. Егорушка, смени пугалку. Вообще всем наци нацикам советую. Смените эти пугалки. Потому что колбасы там было не купить, и надо было в Москву ехать. Э -э -э. Как они в Москве без регистрации ходили, интересно, за колбасой. Не выдворяли их? Да, это уже не пугает. И что крыша из рубероида, она никого не пугает. Придумайте что-нибудь. Вы вернитесь, я думаю, вот к Солженицынским вот этим делам и пугайте просто, что там любого первого попавшегося могли, значит, на улице схватить сразу, да. и в расстрельный подвал. Потому что вот это реально, вот это у нас нет. И такого и нигде не будет, потому что так вообще не бывает. В принципе. И тогда вот это будет пугалка такая, она вот, вот, вот уж действительно есть чего бояться. Рубероидом напугал. Ох ты, блин. Но на Черепице проблемы не заканчиваются. И Пумагор вспоминает плакат 30-х годов. Приводит скриншот. Вот демонстрирует. Да. Такое, да? Так, задача да. в партии есть. Да. состоит что в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед Центральную Россию. Десятый съезд, да. Ну да. Здесь? Он, нет, 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 ребятушки, сие означает, что вот у нас там натурально... У... Они живут как в средневековье. Да. да. В, юр... в юртах, да. да. И, 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 и кроме своего стада он ничего не знает всю жизнь. А наша задача, значит, дать ему жизнь, как вот в Центральной России, где уже есть города, где театр есть, университет есть. Завод что не мало. Нам нужно, чтобы они догнали. Как раз вот для того, чтобы вот они своей дикостью никого не пугали тут. Мы их выучим, к делу к хорошему пристроим, понимаешь? хулиганов всех и этих религиозных экстремистов, кто принуждает, например, баб меш мешок на голове носить, мы, их, да, знаем, мы, стенки, мы, да. мы, мы им, значит, это дадим по голове. Нет, не знаю, стенка это уж экстрим, если уж совсем там они что-то начудили. А так, нет, по-братски спросим, именно по-братски. 
И это не будет, что зондер команда приехала. Это будет, что вот братишка старший пришел, сказал, что ты хулиганите тут. Дал по голове, по-братски, по пару лещей дал, и потом объяснил, что для, для твоей пользы надо вот так вот, чтобы было. Чтобы ты не был вот дикарем. Понимаешь, чтобы тебя никто динамитом обмотал, не обмотал, блин, и не запустил по каким-то своим делам какой-нибудь автобус взрывать. Да, или Знаешь? школу с детьми, вот. к примеру. Да. Захватывать. Да, или роддом. Угу. А вот. вот для этого. Чтобы ты, чтоб ты, чтоб ты жил в гармонии с обществом. Чтобы ты на своем месте занимался вот своим трудом блин, и чувствовал, что ты вот делаешь для всех. Вот это вот всем создать, да. Что тут плохого? Ничего тут не, плохого нет. Это, ну, это великая денег. миссия ну, русского денег, народа. Вот много вот... денег. Нет, на это ну, надо тратить это... денег. Блин, а знаешь, а, а комплектовать вот эти вот бесконечные, блин, бесконечных гвардейцев, чтобы давить эти бесконечные... Вот перестали деньги тратить. Теперь вот у нас, блин, там вон по, по 100 человек собираются друг, друг, друг друга месяц да. на наших улицах. И сколько надо народу, чтобы их разогнать? И какая зарплата им? Может, по учителям там, блин, как бы... Если бы по их душу учителей посылать, а не ментов, может, оно дешевле выйдет в оконцовке-то? А я говорю уже, блин, я хотел эту мысль приберечь на, на, на финал, но на круг дешевле выходит. Друг дружку кормить. Лучше всех таджиков кормить, чем, понимаешь, чем одного Потанина. А. Опять же, блин, таджики, блин, при всем желании те столько мазут, а те не разольют по себе. Даже если они все объединятся в какую-нибудь антироссийскую организацию. А тут один человек, вот, смекайте, блин, товарищи. А если их так вот собрать, он как бы один, а сколько их на самом деле у нас тут десятков и сотен вот таких вот князьков там, блин, возомнивших о себе. Вот. Так вот, то был плакат 32 года. Угу. А дальше, значит, к концу Советского Союза, вот так. такая политика СССР, она уже привела к абсолютному, к абсолютно абсурдному и в политическом плане, и в экономическом плане системе. И тут цитаты пойдут. Произвели подсчет в газете Советская Россия, говорит Холмогоров, в 90-м году. А, Они ну проверили... да, в 90-м году я помню столько всего во всяких газетах. газетах. Я в одной газете читал, что нашли черепа с рогами, и вот оно доказательство существования чертей. И реально череп с коровьими рогами там был страшный ужас мне. Прикинь газетам верить. Да, еще там было, что Ленин гриб. По телевизору. Да. Или что, он сифилисом болел, который подцепил когда Троцкого. Нет, так что тогда много чего писали, не верь всему, господин Егорушка Холмогоров. Холмогоров, он не просто читал эти газеты. И не просто им верил. Да, он еще и говорит в этом же ролике, что вот этот подсчет много раз... Шурдако публиковался, в том числе и с моей подачи. А, а, он сам а, он силы да. еще сам. А, ну понятно. Вот, популяризировал ну. всячески все эти подсчеты. Угу. А, здесь... то, то есть это ты, Егорушка, тогда всех учил, да, что перестаньте кормить таджиков. Ага, ага. Угу. А теперь, нет, блин, а теперь Денька удивляется, что они все дикие, блин, там туда-сюда. А как, если человека не учить, он будет дикий? Или что, блин, ты думаешь, что как он сам, сам собой рождается, что ли, сразу академиком? Так не бывает, не бывает. Ну -ну. Табличка следующего содержания называется «Сколько производили, сколько потребляли» печаталась в 92 году в газете «Советская Россия». Мы попытались О, найти, да. соответственно, оригинал. Номер, номер да. да. У нас не получилось. Да. Интернет... Товарищи, если да. что, найдите. Хотя вообще, по большому счету, он хотел бы сказать всем этим блин, правоориентированным гражданам, запихните вы себе блин, куда-нибудь в задний карман эти свои блин, таблички и не показывайте вы их нам больше. Блин, а? Вообще, мы нормально все производили, нормально все потребляли. Ракеты в космос летали, детишки все были к делу пристроены. Зарплату всем, опять же, повторюсь, выдавали блин, раз в месяц всей стране. Вся страна знала, какого числа получка. Uh -huh. вот. И 
Хотя бы вот этого вот добейтесь для начала, чтобы что-то там рот раскрывать на наш любимый Советский Союз. Ага, рубероиду. Господи, конечно, нашел меня, я говорю, ой, я теперь буду долго вспоминать этот рубероид Холомогорова. Время. Он еще и табличку тогда как нарисовал, смотри, что, что объели нас, блин, злые хохлы, блин. а тогда, я говорю, а хохляцкий Холмогоров там э, в, в это время там в Киеве сидел, писал мне, что злые москали у нас все сало наш съели. Блин, хохлов а? тоже объели, да. согласно таблице 92 года. Ах, еще и хохлов объели, ну да. все, понятно. Ну, Подожди, а что нет? Хохлов же не бывает, они же придуманные тот австрийским народ... генштабом. Нет? Блин, ну тут Но, надо смотрите, тут диалектически Справедливости ради здесь Но, республики видимо. упоминаются, да? Но. То есть республика Украина. Соответственно, у вот два столбика существуют. Производство 90-го года, это ВВП на душу населения в тысячах долларов и потребление 90-го года. Mm -hmm. То есть на такую сумму республики потребляли товаров и продуктов тоже в тысячах долларов. И согласно этой таблице, из всех республик Советского Союза, говорит Холмогоров, потребление на душу населения, ВВП, то есть превышал совокупное потребление на душу населения только в двух республиках, в России и в Беларуси. То есть вот он даже О. в видео своем, он даже... Их Потому красит, что ну... это были всесоюзные сборочные цеха. Потому что вот продукция блин, с одних республик, вот, вот с тех вот как раз нацменских, uh -huh. она как раз сюда шла, блин, сюда и в Белоруссию. Потому что мы старшие братья, у нас самые серьезные тут заводы, блин. Uh -huh. И не потому, что мы, блин, такие хитрые, гордые все себе построили. У нас грамотных больше, понимаешь, не надо их вести, хрен знает куда. Вот и все. Вот поэтому, да, по -по поэтому они, наверное, да, превосходили, блин, действительно, в сравнении. Что одни хлопок делали, а другие с него одежду шили. Знаешь, грубо говоря, одни там добывали руду, а другие с нее детали, блин, выпиливали. А. Все нормально у нас было, блин, господин Холмогоров. Мы что-то, я говорю, после того, как мы перестали кормить блин, всех этих таджиков с узбеками, между прочим, как-то так получилось, что мы начали меньше потреблять. Да. Же, видимо, я говорю, какой-то паразит завелся, блин, видать, было дело не в таджиках, видать, вот ты тогда напарился. И если уж ты тогда еще, блин, бегал с этими табличками, так тебе бы, блин, наоборот, сейчас покаяться, блин, вот глядя, вот по, -по, -по совести, гляну вот за окно, что там происходит, а? Наоборот, покаяться, сказать, ой, ребят, блин, что-то я туда заблудился, блин, и всех в блуд втянул, кто рядом был. Не, я же хрен дождешься, блин, ну, раз прав был. Ну, мы ж хуже жить-то стали, значит, получается, через тебя, господин Холмогоров, вот коньки, вот мы нашли, кто у нас виноватый там, блин. Но тут еще mm. надо заметить, что делает он это очень недобросовестно, потому что он не прикрепляет данных о том, кто это считал. Ну да. Так нет, я говорю, поскольку, поскольку, поскольку у нас были самые серьезные это тут на нашей территории, может, так оно и получалось. Может быть, но а. неплохо бы Указать, mm. что за работа. Да хрен, да, да хрен с ним, да хрен с ним, как бы там ни было даже. Как бы там ни было. В любом случае, сейчас мы потребляем меньше. Сейчас мы потребляем меньше буквально всего. Вон комсомольцы там в эту Буркина Фасо поковыряются ну, и со ссылкой на этот mm -hmm. на, на его бложек вот поставят вот эту диаграмму, что мы потребляли там. Русские, блин. Не, не какие там эти узбеки Вот что мы потребляли в 90-м И что мы потребляем сейчас И мы не по одному пункту 90-е сейчас не, не догнали Еще до сих пор То есть мы хуже живем Нам дорого обошлись все эти блин, Игрища националистов КГ, КГБ и крышуемых Как-то раз no, 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 no. Вот да. Разговорился с одним Нашим известным телевизионным деятелем Человеком уже в возрасте, родившимся в конце 40-х годов. А фамилия его? Фамилия его слишком известна, чтобы я ее называл. Есть у него один друг в возрасте. И он ему рассказывал, что когда вот это наше братство 15 республик закончилось, я вот этот товарищ себя почувствовал счастливым. Почему? Потому что я впервые себя в своем городе почувствовал человеком первого, а не второго сорта. Потому что до этого, чтобы попасть в какой-то ресторан или куда-то еще, я, что называется, родился не в той республике. Ну вот так вот, прям заворачивали с порог. Глаза голубые. Пошел нам. Да. Зачем нам тут в ресторане такие? Таковы да. были переживания советских людей. А то, нет, а как, а как Советский Союз распался, он, значит, в том же по городе. По всем ресторанам стал уже ходить. 
Нет, нет под, под, подожди, да? он где-то жил не, не, не в этой самой, не в РСФСР, судя по всему. Понять не Или это в РСФСР такая постанова была, что там только грузин пускали по ресторанам. А тут он наконец-то смог ходить как хозяин, да, только что-то, блин, я говорю, кругом заборы, камеры, колючая проволока, ну я теперь, блин, как хозяин, зато я русский, про меня в Конституции даже написали, вот, блин, я говорю, я, я уж думал, мой заряд возмущения закончился на сегодня, но опять уже, блин, я как-то это самое... Как ты, Лев Толстой, не могу молчать. Да вы что же, охерели, что ли, дорогие господа, блин, а? Мой друг мне говорит, знаешь, а у меня вот, блин, 150 друзей, которые говорят, блин, при Союзе жизнь была, а то, что потом пошло, это не жизнь, а какая-то херня. Просто какой-то, блин, какой-то этот северный полярный лиз, блин. Натурально, блин, не жизнь, а выживание, блин. Постоянно, блин, надо унижаться, постоянно надо со всеми кусаться, блин, и вот это вот внедрили, блин, а? Это у меня много друзей вот так вот скажут. Практически все мои друзья, которые в Союзе жили, они вот так скажут. Так проблема в том, что, видишь, я, блин, с крупными телевизионными деятелями, с Путиным не общаюсь, некому донести. Видимо, вот, видишь, блин, вот в чем беда, окружают Путина Холмогорова. Путин ты им, да, понимаешь? Ну ты, Егорушка, что, братан, скажи мне, как русский человек, как русские живут. Да тут, а что, у меня все в порядке, Владимир Владимирович. У меня еще друг есть, ну, вот один, блин, крупный, ты, крупный ты деятель. Все. Он тоже, говорит, прям как хозяин, хожу как барин, блин. Что вы как барин ходите, мы не сомневаемся даже. Только что-то мне это, опять же кажется, что с таджиками это не связано, блин. Выш сюда, блин, их и завезли еще. Мне нет, гады. Выш сюда их завезли как раз вот специально, блин, чтобы поменьше, блин, денег платить. Чтобы на всякий соцпакет не разоряться. Блин. Это же вы, вы же, блин, и вы же, блин, стараетесь их в состоянии дикости держать. А потом что-то предъявляете еще. Оказывается, мы тоже должны напугаться. И оказывается, в связи с этим, в связи с тем, что при вас стало охереть как плохо, из этого следует, что СССР нам делать не надо. Отличная просто блин, логика, блин, просто увязана одно с другим. Сейчас еще будет дальше будет логики. еще. Давай, логики, давайте еще, да. еще холмогоровской логики. Давайте, я, я готов. При всем обрушьте Обру... мне на голову. Блин. При 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 всем вышесказанном ему очень не нравятся те меры правительства, которые оно принимает э, в плане э, миграционной политики. Так, ему не нравится миграционная политика богоданного правительства. Да. А он говорил об этом Путину? Вот, понятно. Загадка. Не Загадка. Ну, я думаю, он в следующем ролике каком-нибудь расскажет. Ну-ну. Нет, я хотела про другую логику сказать. По да, поводу ну, развития, про, ну, извините, не развития, да. а наоборот. Да, да, не, нра не нравится ему, значит, политика. Союза. Вот так, смотрите, получается, ну. что у нас советские люди переживали. Советские люди того поколения, которые в 40-х родились, вот они переживали, что они в ресторан не могут нормально сходить и так далее, и так далее. И вот, наверное, Кругом одни поэтому, узбеки. Да, наверное, а, наверное, именно поэтому, говорит Холмогоров, это была одна из причин, по которой Советский Союз распался гораздо легче, чем можно было бы ожидать. Люди перестали воспринимать страну, Русские люди уже перестали воспринимать эту страну в значительной степени как свою. Вот. Ну, то есть, понадобится через 70 лет они перестали, наконец, воспринимать. Нет, да. они тогда, ближе к концу советской власти. Нет, ну я, нет, я, я, да. я и говорю. Uh -huh. То есть, значит, началось-то, он же сам пишет, что началось, как только Советский Союз создался. Да. И вот они, наконец-то, 70 лет спустя, они перестали воспринимать. Здесь нет, вот-вот нет, что, что правда, то правда. Вот как-то вот забыли на советские люди, на советский рабочий класс, кто хозяин-то. И что-то вот действительно издали все вот таким вот холмогоровым, блин. И их боссом, блин, покровителем. Все, и фабрики, и заводы, и землю. И вот теперь действительно, вот и действительно, ты теперь в своей собственной стране квартирант. Но только это касается, это и, и русских, и хохлов касается, и таджиков, вот всех. Была у нас наша страна, а теперь мы квартиранты. Понимаешь? И все друг дружки еще, мне некоторые жмет, бесит, что, понимаешь, mm -hmm. что вот не, не, несет вот такую чужую, мне, какой то вот... Филипп Киркоров мне, во Френче. Мне. А некоторые ж ведутся дураки и реально ж начинают там мне, пальцы гнуть. Мы древняя нация, там мы тудым-судым. 
Начинают блин, считать, кто там кому что не додал. Блин. Начинают блин, бегать. Блин. О, что я видел блин, узбеку. Вот ваши там вот, в 90-м блин, году что-то там вот бегали, кричали «бей русских». Нет, типа поэтому блин, я тебя должен сейчас ущемить. Я говорю, слышно, ты, ты тормози, блин, он какого года рождения, ты глядь. Его в проекте даже тогда еще не было, когда кто-то бегал. И мало ли, откуда ты знаешь, блин, твой там прадедушка, где бегал и кого он, блин, замочил. А если так вот придут предъявлять, нахрен оно надо. Некоторые же ведутся, действительно, вот тут понимаешь, почему за просто антисоветскую агитацию до десятки. А за с использованием националистических, национальных и религиозных предрассудков до расстрела. Вот, понимаешь мудрость всего этого. Вот как это может полыхнуть у всего вот это ваше национальное. Ну, ну да, да, дорогой Могу товарищ, да. Еще да. видят трагедию все-таки в распаде, с другой стороны. Как тюр- тюрьма же, блин. Как, тюрьма. Но, э, это же хорошо, когда стены тюрьмы вот ну, для зэков. Пошло некое безумие перестройки, да? Значит, вот Средняя Азия Так не, как шаг, раз же вот, вот, вот пустили тебя, как да. раз Егорушка, с твоими табличками вот во всякие газеты. Ты вот там составлял, что-то распространял. Угу. Вот это безумие перестройки, это же оно и есть. И во, всех, и во всех, я говорю, и в Узбекистане свой холмогоров со своей табличкой, что если мы бы вот в Европу, блин, продавали бы блин, хлопок, там, блин, то вот мы бы тут зажили, блин. И, а в Чечне они там бегали, что вот мы сами нефть должны там продавать, как, заживем, как в Эмиратор, блин. Это до какого года они бегали? Пока там, так сказать, наш целикий лидер не, не навел полный порядок, блин. Да, и все это безумие, оно, соответственно, вот по Холмогорову, получается, произросло как раз из тезиса о том, что чем меньше ты русский, тем больше тебе за это платят. Вот. А... Безумная финансовая а Как так получилось так подожди. Ну вот с 32 года еще. Прогнали всех этих захребетников, этих узкоглазых и темноликих. Вот. И, и как же так получилось, что вдруг... Опять не на руку. Не, с ними, да, бог, бог бы с ними на самом ну, деле, правильно? Ну, нет, а, конечно. Ну, на хлебников прогнали. На, мы должны ну, были стать. Из, мы должны из, были из, вообще из, потреблять начать, как не в себя. Да. У нас же вон сколько там денег туда уходило. Они же теперь вроде как все у нас остаются. А что квартплата то с каждым месяцем все больше и больше? Вот я понять не могу. Проблема тут да. еще одна ну, ну, кроется, да. что да. Ну, по большей части украинская проблема, в меньшей степени белорусская проблема. Часть русского народа перес... начала себя воспринимать как не русские. Причем сами, Тогда... это цитат дальше пойдет, причем сами, что называется великоросы, тоже были выдвисированы на то, чтобы думать, что это два отдельных народа. Но относительно всей дальней неславянской советской периферии люди уже ей откровенно тяготились. Воспринимали не как свою империю, как в эпоху Российской империи, не как пространство своей власти, не как пространство своего будущего заселения. Ну, и так То есть подошли. будущего заселения? Да, это есть, уже... Мы должны да. были смотреть на них и думать, что мы их за геноцидим, мы сами там на их месте поселимся. Не, кстати, в шестнадцатом году они что-то такое вот как раз с, каза... с этими, с казахами, калмыками, там, этими киргизами что-то пытались в этом духе как раз отчебучить. Что Нет. характерно. Нет. Прогнать их и самим заселиться. Ну там революция что-то не срослось, не фартануло. Да. Ну, то есть... да. ну, нормально, не, хорошо, хорошо, это будет способствовать гармонии международной, да, когда, мы, такой, когда, мы, рук, когда, такой, когда мы, значит, да. на них смотрим, как на территорию для своего, дальне... для своего заселения, а нас на своей территории нечего заселить, что ли? Да у нас сколько пространств необитаемых, нахрена нам еще заселять Таджикистан? Мы как раз таджикам дадим все условия, чтобы они сами там плодились, блин, и расселялись. Чтобы они не перли, блин, вот сюда, как цыганскими таборами, понимаешь? Да. Чтобы жить тут на скотских условиях, не пойми на каких правах. И за копейки тут трудиться еще, блин, всегда рискуешь, что тебе вместо зарплаты, вон, блядь, это гвардейцы придут и выдворят ну, тебя. Подчас, да, понимаешь? на половину по-рабски вообще. Ну, вместо этого он будет у себя, у себя прокладывать дороги, у себя строить университет, учиться там, преподавать там. Знаешь, будут больше делать всяких хороших, полезных ништяков. И в нас их тоже станет больше, потому что у нас взаимное сотрудничество. А вот. Но все-таки получается, что Холмогоров не признает угу. независимость украинцев. 
Ну, блин, ма... мало То есть они не чего. могут себя воспринимать как отдельный народ. То есть на Среднеазиатской республике нам а... совершенно плевать, а... да? Они пусть себя позиционируют как узбеки и таджики отдельные совершенно, угу, а угу. украинцы, вот жалко, что они... А вы в курсе, как, кстати, кстати, товарищи, что у узбеков и таджиков, у них прям перекрестно, вот как с русскими и украинцами. Им там причесали, блин, таджик рассказывает, что, блин, эти узбеки на самом деле, блин, а... это таджики, их большевики просто это отделили, там нацию придумали, Думали, да, на нашу голову. А узбеки то же самое, вот зеркально про таджиков. Что это вот это вот была, была узбекская вот, элита, у нее была всякая чернь. Вот это вот из них вот таджиков сделали. Да, благородных, ну, да. благородных узбеков не докормили, задвинули. Прям все у них прям, прям зеркально. Я же вспоминаю. Мне, мне сейчас просто смешно, там, что каналы вот копали, вот это у тех, блин, больше копали, глубже и лучше, блин, вот, а нам специально не докапывали там, чтобы у них лишний метр выиграть, там, вплоть до такого. И, ну, чушь вообще, ой. И вот внутри страны какая-то осетина, ингуши, блин. ой, то же самое, тоже у всех исконная вражда, короче, всех там... Всех большевики разобидели, всем не додали, блин, к тому тазик, тому сапоги, тому лопату. Блин. Кошмар. Сейчас пойдут да. имперские амбиции Холмогорова. Угу, угу. Не, ну пора, ну, пора, да, да решительно. Да. Приближаемся к концу. И, Сейчас ну... Украину подчиним себе, завоюем, напомним им, что они не украинцы, а русские. В общем, с одной стороны... По Холмогорову, да, важно, чтобы мы с Россией, как он выражается, не повторили вот этот вот весь трагический опыт. Ага. Есть... Господи, я думал, мы с Россией, это у него как мы с Путиным. То есть он уже с ней так по-свойски беседует. Ну что, Россия? Марыня, сударь. Мальчик, Федорыш. Так, Россия в сердце. Надо медитировать. Сесть к квасу только накатить сначала, а то не вопрет. Да, важно, чтобы мы вот это mm -hmm. не повторили вместе с Россией, то есть Холмогоров с Россией. Вот. Да, я, я чувствую, я чувствую как раз, что вот с таким уже Холмогоров уже там, ты говоришь, что уже платочки его сильно пугают. А что он тогда вообще раз, задвигал, да, что сидите дома со своими платочками. Блин. А потом я вот в Избербаш приеду, мне скажут, а что ты, блин, борода у тебя не пуста, усы сбрей, там, типа, ходи вот так. А им не возмущаться нельзя. Как, если у нас нельзя, да, их платочек, Значит, они полное право имеют мне сказать, что а ты вот ходи, вот тоже так вот, как мы тебе сказали. Я сомневаюсь, да. что он так а. рассуждает. Я, нет, я понимаю, как он рассуждает. Это как раз пошла вот это, он опять вылез, видишь, опять со своими табличками. Действительно, пора, пришло время, видимо, России повторить судьбу СССР. Уже, видимо, буржуины наши тяготятся блин, некоторыми нашими национальными окраинами, противоречий там много, uh -huh. целый клубок. Там же, прикинь, сколько вообще на всех, если там дел всяких. А если оно взяло и отделилось, так и... Как бы все списалось. А если война еще началась, так война вообще все спишет, все на все. А еще и заработать. Да, еще и заработать можно. Так что вот, видимо, вот к этому он и достал свои таблицы. Ну что, мы с Украиной будем воевать? Давайте, скажите мне уже. Смотрите, как Россия в границе 91 года не останется навсегда. И ни Западу, ни кому-то еще из соседних пройтись глупо на это рассчитывать. Да, да. Дранг нах куда? Тут пока загадка. Но совершенно очевидно и то, что собирать вот не эту таджикам. нелепую неосоветскую конструкцию никто заново не будет. Ну, если уж, Егор, что ты сказал, так, конечно, мы не будем. Мы все попытки оставим, конечно. Ты, ты же сказал, что бессмысленно. Действительно, нахрен. Я сейчас всем таджикам приедет, скажу, все, распускай. Общем, все. Самое Егор важное, сказал, не будет, не будет союза. Не повторить вот эту вот ошибку с Российской Федерацией, не пойти на поводу этой единственно верной ленинской идеологии, ленинской национальной политики. Которая, которая есть, говорит, русских в тюрьму, да. Вот смотрите, как он говорит, которая состояла именно в придавливании великорусского начала. Вот. Главное, Знаменитые не... работы. Да. Вот эти. Да. 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 Давить великорусское начало. Это большая ошибка было бы думать. Да. 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 Вот. Но э, все-таки Хумагоров отдает себя в чет в том, что у нас страна многонациональная. И вот цитаты. У нас говорится, что у нас многонациональная страна. Она у нас многонациональна в том смысле, что действительно в ней живет много разных народов. Что mm -hmm. эти много разных народов живут на территории своего изначального компактного проживания. Mm -hmm. Они так, как в Америке, где они там мигранты. Ну, все мигранты, они там. И так далее. 
Действительно, mm -hmm. это этническое разнообразие очень большое. Оно очень большое, в том числе потому, no. что Российская империя никогда не подавляла насильство на другие народы. То есть, если ты был лояльным подданным, если ты не устраивал мятежей, то к тебе относились с полным почтением и уважением. Да блин, да ты знаешь, если бы Гитлеру не сопротивлялись, то может тоже там зверств было в половину бы меньше. Нет, а зачем мне вообще, блин, применять к тебе насилие, если ты мне и так подчиняешься? Беспрекословно, ты со мной не споришь, мятежей не устраиваешь. Тебе сказали, пойди в тот угол сядь, ты пошла, села, блин. Так и чем мне тогда еще еще тебя пинать? Только из любви к искусству? Да, да, очень хорошо, да. Генерал Ермолов одобряет. Да, не толстовцы же все были. Все толстовцы. Все сплошное непротивление. А дальше? Мир, дружба, жвачка. Еще кое-что в защиту Российской империи, которая никогда насильственно никого не подавляла, народа. А что ее защищать вообще? От кого? От наших нападок. Все, я понял. Все, давай. И вот все это разнообразие народов, Пумагоров продолжает, которое большинство других европейских наций, немцы там или кто-нибудь еще, попросту, скорее всего, бы вырезали, вот оно у нас сохранилось. Но при этом по количественным показателям... Да, вот, то, то есть это пи перв, первый буду, урок, да, когда, буду, когда буду, с, буду. с бурятом с каким-нибудь, да, буду общаться. Я непременно ему в целях, так сказать, более гармоничного существования скажу, мы вас вообще вырезать могли. Мне. Скажи, да. скажи спасибо, что не вырезали. Слышишь? О. Я, я так думаю, что межнациональная дружба просто у меня просто вот попрет. Так, первый урок, хорошо, я усвоил. Так, дальше. Вот, но на самом деле страна-то у нас мононациональная, потому что она была создана по Холмогорову развитием историческим одного единственного русского народа. И этот русский народ скрепляет с собой всю территорию. А дальше приводится тоже картинка. Но тут рассуждения крутые. Вот, значит, если... Э, да. Какая логика? Вот есть карта России. Если посмотреть по административным субъектам второго порядка, то есть по районам, городам и так далее, то можно обнаружить, что вся эта карта будет одного розового цвета, который приписали последние десятилетия русским. Вот Хламогоров показывает такую картинку. Типа вся страна у нас Больше розовенькая. живет э, русских, чем суммарно не русских. Нет, я... Да. И поэтому у нас мононациональная страна. Я не сомневаюсь деле. даже, смотри, как красивая да. картинка. Да. Наверняка так оно и есть на самом деле. Да. Ну и, и хорошо. Так, и что, да. Ну все, моноэтническая Там страна. Даже поэтому свой нам... крайний север ровным розовым цветом. Север Красноярского края. Какие выводы? Никаких ни русских нам не надо тут. У нас вот все русские, у нас вот вся страна розового цвета на карте какой Mm. Надо нам никого Но только там какие-то такие вот подвые небольшие маленькие точки ну, на, они на, такие на, на Волге где-то. По сравнению где со всей не... Россией, ну это же даже да. не, 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 ну розового тут больше. Конечно, Если да. тут спрашивают, кто белый или розовый заборит, да. я бы точно на розовый поставил бы. А, вот. Так, ну и в связи ну, с этим мы что, квартплату этим... нам когда понизят? Не, пока про квартплату мы не разговариваем. А про бен про бензин нет. хотя бы э -э 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 дешевле нет. сделают. Я задолбался деньги собирать. Нет, сейчас лучше Нет, нет реально, что раньше хватало мне на три поездки, сейчас с натягом на одну. Что-то они вообще офигели. Мы же нефть добываем, хорошие уже. Мы русские же, русские. Давайте как русские русскому сделайте скидку. Или мне еще к евреям постучаться, что ли, у них попросить. это же все мелочи жизни. А вот тут да. стержень, тут про стержень сейчас а, а. Если мы не сохраним вот этого стержня, как выразился Владимир Владимирович, этнического Как мудро подметил да. Владимир Владимирович, мой друг. Да. Да. На если, другие горы, да. Вот если мы начнем всячески стимулировать хотя бы снисходительность к региональным сепаратизмом и так далее, то Россию просто постигнет судьба Советского Союза. И через какое-то время какому-то новому руководителю... Подожди, какой сепаратизм, если она вся розовая? Если стержень. Куда, подожди, это белые куда-то побегут, но я смотрю даже по карте, им некуда тут бежать. Нет, Они это... окружены розовым со всех Смотрите, сторон. Это на случай, если мы вдруг, no, no. Или по каким-то причинам, к нам вдруг за захотят присоединиться к какие-нибудь связи Азиатской Республики. У нас стал стержень, ты сразу надломится, моноэтничность размоется, и, и все государство образующая вся нация погибнет. А, а, а может, подожди, а, а может, Таджикистан порозовеет? 
В Советском Союзе Ленин же с Бухариным сказали держать русских в тюрьме, и их держали, а мы-то не будем. Почему, почему мы должны повторять их трагическую ошибку? Отпущены с поводка Ну, и они побегут сразу. Ассимилируют. И, и да, ассимилируют все белые области на карте, и все будет розовенького, аккуратного цвета. Блин. Все будут ходить в косоворотках, френчи все заведут. Берестяную а кружку с квасом, блин, тросточку по желанию холмогоров всем блин, да, свою поносить. Лишь бы стержень не потерялся. Где? А эта тросточка, наверное, есть. Наверное, это он покручивает в руке стержень. Ну вот такой был ролик. Все переживает Кумагора в конце про наших внуков, правнуков и правнуков, не хочет. Я, я переживаю. Если честно, нет, тоже. Я, нет, я, я, честно, я, я тоже солидарен. Да. Я, я в ужасе о при мысли о, о, о моих вот, о, о моем дете, о племянниках. Я просто не знаю, где они будут блин, расти, потому что с каждым годом все хуже, хуже, хуже. Ну, это и, и ничего хорошего, то есть даже в перспективе не просматривается. Ну что, мы посмотрели, да, ролик, да, да. все, все закончилось. Да. Слава Аллаху пролетарскому. Как как хорошо-то, что закончилось. А то тут грехнуться можно, да? Нет, ну что сказать, я наверное уже достаточно повозмучался в процессе, да? И этот заряд не не сохранил на финал уже. Че? Я с наглости вот этих вот профессиональных этих э, любителей России, я с них просто офигеваю. Еще я офигеваю, конечно, со стиля. А что это за стиль у всех вообще? Вот, знаете, попел, вот пуха на себя накидывается. Да я вот с тем, вот с Путиным сидим как-то на кухне. Мне еще интересен такой момент. Допустим, Путин да. на прямой линии говорит, что русские и украинцы это один народ. Да. А что он про белорусов забывает в этом контексте? Не знаю. Чтобы так? не обнадеживать, может, батька. Тут так. Если а то он скидку опять попросит. Он деловой, он сразу как про братство за. А, ну тогда по-братски скидочку. Его на всякий случай уже и перестали упоминать. А то опять сразу позвонит. С ним вроде как решили чуть-чуть, поэтому. Нет, Холмогоров нам же статистику привел, что и белорусы они больше производили, допустим, чем украинцы. Может, ними надо в первую очередь как-то объединяться? Что-то забыли про эти разговоры, хотели же. По-моему, после событий как раз вот прошлого лета в Беларуси были разговоры о том, что Беларусь хочет присоединиться к России, там Лукашенко пролетал к Путину, какие-то такие были. Ну так а как, как, они, как они, если они буржу, и как они объединятся? У них все, любое объединение, понимаешь, это эти кричат, что давайте нам скидку, uh -huh. и ничего у нас не покупайте, ничего не хотим продавать. А те, наоборот, кричат, что скидку не дадим, а, вы, а вот вы нам продайте как раз, что нам нравится. И они, вот, вот любые разговоры об объединении, они на это вот и натыкаются, что не хотят они не продавать, не давать скидку. Им всем деньги дороже, чем любое объединение. И хорош вообще делать вид, что это же речь шла про ну, эти ну, нации какие-то, про языки. Речь шла всегда про бабки. Блин. Речь шла про бабки, речь шла про ресурсы, речь шла про то, как мы блин, хозяйство ведем свое общее. Mm -hmm. И никакого, блин, нет, самое главное, что они кричат, что мы колониями были, понял? А тут кричат, что нет, мы колонии были. И пусть вас не смущает, что столица у нас была. Это была такая специальная колония. При вас типа такие. Да, зато вам не давали крышу покрыть чем-то. И какую-то, не, ну и такую ересь, вот я говорю. А у меня вот еще есть такая особенность, наверное, патологическая. Я вот когда на стройке захожу в бытовку, к примеру, меня почему-то больше парит, что э, люди, которые за мной, со, со мной за одним столом там находятся, они вот работяги такие же, как и я. Mm. А вот они белорусы из-под Гомеля, допустим, mm. или узбеки, или там, я не знаю, аварцы, вот это mm. меня почему-то во вторую очередь парит. Mm. Интересно, товарищ, Мастер, что со мной? Ну, не знаю. Можете поставить? У тебя диагноз? тяжелый случай интернационализма. А, вот оно что. Читай Холмогорова побольше. Понял. Блин. Тогда ты начнешь тогда всем предъявлять им, угу. что они тебя обожрали. Вот, и что ты самый старший. Блин. А они тогда начнут от тебя отбрыкиваться все. И посылать тебя подальше. Mm. Вот. И тогда все станет нормально. Ты с ними будешь кусаться. Понимаешь? Ты с ними не сможешь договориться. 
Ну, потому что когда у них свой Холомогоров есть, он mm -hmm. им рассказал, ну, что они самая великая нация. И вот вы каждый друг дружке свое величие доказываете, а хозяин вас в это время, блин, напаривает. А важно, какой он хозяин? Одним, он, он русский он или не русский? А, а, это, а, а это вот граждане, это вот граждане, это вот я прям слушателям, не, не хотим ничего навязывать. Вот ты, товарищ слушатель, если ты, допустим, какой-нибудь аварец, да. И, и работаешь, вот так получилось на аварце, или знакомый у тебя тоже аварец на аварце работает. Вот же скажи, что пусть он подойдет к хозяину и скажет, что братан, вот как, как брат по расе, блин, и нации, блин, прибавь зарплаты мне, а то мне не хватает. А если ты русский на русского работаешь, вот тоже попробуй вот на этой волне подойти. Подойди к хозяину и скажи мне, ну так, так, блин, денег вообще не хватает, а ты вон Мерседес себе новый купил. Ну, по-братски, удели, мы же с тобой, да, от одной, одной русской крови, да. то косоворотку надень только перед этим, блин, чтобы он тебя не перепутал с нацменом, и квасу, квасу держи, блин, бутылку на видном месте. Вот, и посмотрите, что вам хозяин ответит, какая национальная солидарность будет. А потом можно попробовать, если, допустим, таджик на русского работает, чтобы он попросил, что в этом случае как солидарность работает, нет? А, вот, вот такой будет социальный эксперимент, граждане. Вот, да, мы мы запускаем, да, подойдите, подойдите, хозя. А или еще, если, допустим, у вас там постоянного места работы нету, тогда можете зайти, например, ну когда квартплату будете вносить, попросите по братски скидочку сделать или кредит, когда проценты. Блин, процентик скинь по братски. Русские ж люди, да, как русский русскому. Вот. Скидочку в пятерочке попросите. Вот. Опять же, кто подыщите мне этого какого-нибудь продавца одной с собой национальности. И вот попросите скидочку там. И, по, и вот вы увидите, может быть, что дело не в национальности. Что это начинает иначе работать. Да, что это как-то, видать, по-другому работает. А может, убедитесь и напишите тогда в комментариях, что вот действительно, как увидел начальник мою косоворотку, как квас услышал от меня запах кваса густой, как он сразу, ах ты, брат мой русский, вот те сверхурочные отпуск в августе. Все, больничный, когда хож бери. Вот, прививку можешь не делать от коронавируса. Да. Вот, или наоборот, сделай в него очереди. Поеду сейчас э, да. армянскому коллеге да, своему вот, плюну, вот. плюну при договоре, он да. мне будет совать свои да. бумажки с подписями. Да, да, да. Я ему плюну скажу, скажи, скажи ваши ты. эти, да. да. Скажи, вы нас объели еще при Союзе и, и нам должны до сих пор. А я с тобой еще так, работать из, 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 Изволь компенсацию да. Да, платить. Вот. В общем, вот так вот, товарищи, да, веселый, да, эксперимент социальный вот мы запустили, и Холмогорова хорошо обсудили, а то давно я его не обсуждал, я про него-то 10 лет назад пару статей написал, даже тоже он про Ленина что-то рассказывал, такое же возмутительное, как вот сейчас, помню, что полыхало знатно. Ладно, товарищи, в общем... Слушайте наши ролики, читайте классиков, будьте здоровы, занимайтесь, занимайтесь, да, занимайтесь физкультурой обязательно. Помните, Только спину были. берегите, на то будете кряхтеть, вот как явно. Вот. И не забывайте, Даша, все мы русские, а русские не обманывают друг друга. Вот. Так что верьте, верьте нам. Всем пока. Холмогорову, всем пока. пока. Да.